வணக்கம் வணக்கம் முதல்ல கேள்வி உங்களுடைய தந்தை கிட்ட இருந்தே தொடங்குவோம் உங்களுடைய தந்தையான தமிழ்வானம் கிட்ட நீங்க பார்த்து வியந்த விஷயம் தான் எதை சொல்வீங்க நிறைய சொல்லலாம் ஆனால் தலைப்பாக சொல்றதுன்னா அவருடைய துணிவு உதவும் மனப்பான்மை அவருடைய உழைப்பு உழைப்புன்னா அப்படி ஒரு உழைப்பு காலையில் ஒரு நாலு மணிக்கெல்லாம் எழுது அந்த கணக்கு பிள்ளை மேச இருக்குல்ல தரையில் அதில் உட்காந்து எழுத ஆரம்பிச்சுருவார் கொஞ்சம் விடிஞ்சதும் கண்ணாடி நாடியெலாம் போட மாட்டார் ஒரு எளிய ஒரு உடையை அணிந்து கொண்டு அப்போ பாண்டி விசாருக்கு பின்னாடி ஜெகதீசன் தெருவில் இருந்தோம் அப்படி மேலே நடந்து போயிட்டு வந்து ஒரு காப்பி சாப்பிட்டு வந்து மறுபடியும் எழுத ஆரம்பிச்சுருவார் அப்போல்லாம் தெரியப்படுத்திட்டு வர்ற பழக்கம் அங்கே கிடையாது இல்லையா திடீர் திடீர்னு பார்வையாளர்கள் வர்றாங்க உடனே அது அதனால் ஏழு மணி வரைக்கும் தான் தன்னுடைய நேரம்னு அவர் நினைப்பார் அதை தாண்டி அது வந்து பொது வாழ்க்கை நேரம் மற்றவங்களுக்கான நேரம் அது உழைப்பை வியந்திருக்கேன் துணிச்சல்லாம் அபார துணிச்சல் அதாவது துணிமே துணை என்று என்பது தாரக மந்திரத்தை அவர் உருவாக்கினார் ஆனால் நிறைய பேர் போதிப்பாங்க பின்பற்றுவாங்களா என்பது கேள்வி அபாரமான துணிச்சல் எது வந்தாலும் நாங்கள் அவர் சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் பார்த்துருக்கோம் ஒரு முறை பெங்களூர்லேருந்து வரும்போது போரூர்கிட்ட தூங்கிட்டார் அவரை செல்ஃப் ட்ரைவிங் தூங்கிட்டார் நேராக கொண்டு போய் அடித்து வந்து ரத்த காயம் சட்டையெல்லாம் ரத்தம் எல்லாம் ஊற்றுது அதோடு வந்து நிற்கிறார் திடீர்னு என்ன ஒன்றும் இல்லை சின்ன ஆக்சிடென்ட்டு இங்கே இப்போ அப்போலாம் தனியார் மருத்துவமனையே கிடையாது எதுவாக இருந்தாலும் பொது மருத்துவமனை என்னப்பா இப்படி வந்து நிற்கிறீங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை வா அப்படின்ட்டு அப்புறம் ஜிஹெச்சுக்கு போகிறோம் அதே மாதிரி ஆதித்யநாத் ஐயா அவனுடைய மணி விழாவின் போது அவரை ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சியினர் தாக்கினாங்க அப்போவும் வழியிற ரத்தத்தோடு சட்டையோடு வந்து இறங்குறார் என்னவோ அவர் அவர் ஒரு நில குறைஞ்சு போயிட மாட்டாங்களா அவர் விபத்துனாலோ இல்லை அடி தாக்குதல் நடத்தினாரோ அப்போல்லாம் அவர் காணிச்ச துணிச்சு உதவி மனப்பான்மை அபாரம் அதாவது உதவி அவற்றை கேட்டால் மறுப்பதற்கு காரணம் தேட மாட்டார் உதவுவதற்கு காரணம் தேடுவார் அது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு அருமையான இது நான் பார்த்த வரைக்கும் உறவினர்களுக்கு சக எழுத்தாளர்களுக்கு முன்பின் அறியாதவர்களுக்கு பெரிய செல்வந்தர் கிடையாது அந்த காலத்தில் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் கிடையாது ஆனால் பர்ஸ்லேருந்து எடுத்தார்னா எண்ணி கொடுக்க மாட்டார் அள்ளி கொடுப்பார் ரொம்ப அது வியப்பாக இருக்குது அந்த கொடை உள்ளம் இந்த மூன்று வியங்களையும் மூன்று விஷயங்களையும் சொல்லலாம் உங்களுக்கு உங்கள் அப்பா இவ்வளோ பெரிய ஆள் சமூகத்தில் இவ்வளோ மரியாதைக்குரிய நபராக இருக்கார் அப்படின்றது எப்போ தெரிஞ்சது நான் வந்து ஒன்பது வயது வரைக்கும் எங்கள் பெரிய தாயார் இடத்துல வளர்ந்தேன் எங்கள் பெரிய தாயாருக்கு குழந்தை கிடையாது அதனால் அவங்க என்ன எடுத்து வளர்த்தாங்க அப்போ தந்தையார் வந்து ஒரு விசிட்டிங் தந்தையார் வந்து என்னை வந்து பார்ப்பார் எங்கள் பெரியம்மாவட்டுக்கு வந்து பார்ப்பார் இவர் தாண்டா அவங்க அப்பா அப்போ இவர் அதான் எங்கள் பெரியப்பாவை தான் அப்பான்னு அறிவுபடுத்தி வைக்கிறாங்க சின்ன வயசில் அப்படி தானே அப்பச்சி அப்பச்சின்னு கூப்பிட்டு போகிற அப்போ இவங்க இவங்க தாண்டா அவங்க அப்பா அப்படியா நமக்கு ஒட்டுறவே வரமாட்டேங்குது அவரை பற்றினா ஒரு பெரிய ஒரு இதுவும் அபிமானமும் மரியாதையும் ஒன்றுமே நமக்கு உருவாக மாட்டேங்குது அப்புறம் சென்னைக்கு அப்புறம் ஒன்பது வயதும் போது எங்கள் பெரிய தாயாருக்கும் எங்கள் தாயாருக்கும் இடையில் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படுது என்னை ஸ்வீகாரம் பண்ணிக்க நினைக்கிறாங்க எங்கள் பெரிய தாயார் அதுக்கு எங்கள் தாயார் மறுக்கிறாங்க இல்லை நான் வந்து உனக்கு பிள்ளை இல்லையேனு உன்னை வளர்க்க கொடுத்தேன் ஆனால் நீ ஸ்வீகாரம் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேனா நான் அதுக்கு வந்து இடம் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டு நான் அழைச்சிட்டு வராங்க சென்னைக்கு வந்தால் பிரமிப்பு நான் திரைப்படத்தில் கட்டபொம்மனில் பார்த்த ஜெமினி கணேசன்லாம் வீடு தேடி வர்றாரு ஹெரான் ராமசாமி அப்படி அப்படி யார் யாரோ வந்து வீடு தேடி வர்றாங்க நடிகர் எல்லாம் வர்றாங்க பாரதிதாசன் ஐயா வீடு தேடி வந்த அப்பா பார்க்குறாங்க ஐயோ இது என்ன அப்போ தான் அப்பாவுடைய உண்மையான மரியாதை தெரியுது அப்புறம் அவரோட கூட்டங்களுக்கு போவோம் அவர் வச்சுருக்கிற கர்ச்சிப்பை பிடிங்கிக்குவாங்க அவரோட புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ள அவர் காம் மக்கள் காமித்த ஆர்வம்லாம் அப்போ தான் அவர் வந்து ஒரு திரை உலகத்துக்கு தாண்டி ஒரு எழுத்துலக ஹீரோ என்பதை நாங்கள் உணர ஆரம்பித்தது அவரோட கூட்டங்களுக்கு போக ஆரம்பித்த போது தான் அதனால் அந்த பிரம்மாண்டம் என்னுடைய என்னுடைய பத்தாவது வயசில் தான் தெரிய ஆரம்பிச்சது அவர் ஓஹோ இவர் ஓ எப்படி எழுத்துலகத்தில் இருக்கிறப்போ இப்படி சினிமாக்கார மாதிரி நடத்துகிறாங்களே எல்லாரும் அப்படின்ற வியப்பு தன்னுடைய திரையுலக நண்பர்கள் பற்றியெல்லாம் உங்ககிட்ட பேசியிருக்காரா உங்கள் அப்பா விவாதிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு அப்போ வயது கிடையாது ஏன்னா ஒரு பத்து பன்னெண்டு பதினஞ்சு வரைக்கும் தான் அப்போ வந்து ஆனால் அவங்க சக நண்பர்கள் தன்னை தேடி வர்றவங்களோட பேசுவாங்கள்ல அப்போ தான் வந்து பேச கேட்டிருக்கேன் நான் எப்பேற்பட்ட ஆளுமையோடையும் அவங்க ரொம்ப எளிதாக அவங்களா பழக முடிஞ்சது குறிப்பாக அண்ணாதுரை அவர்கள்லேருந்து பெரியார் அவர்கள்லேருந்து அப்புறம் திரை உலகத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எம்ஜிஆர் அவர்கள் சிவாஜி அவர்கள் எல்லாரையும் வந்து ஒரு நண்பராக அவர் கொண்டு இருந்தார் அதனால் அவங்கள பற்றியோட அவங்களோட பழகினது அதெல்லாம் பேசுனதெல்லாம் வந்து சொ
அந்த ஷூட்டிங்கில் இந்திய பெவிலியனில் இவங்கெல்லாம் சந்திக்கிறாங்க அப்போ விஜி சந்தோஷம் இன்றைக்கும் வாழ்கிற சான்றாக அவர் இருக்கார் நான் சொல்கிறது எதுவுமே மிகைப்படுத்தல் இல்லை அப்போ இருவருக்கும் இடையில் மோதல் வருது கருத்து வேறுபாடு அதெல்லாம் வந்து போயிட்டு வந்து எழுவதில் வந்து எங்களுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் அந்த வந்து தேடி வந்திருக்கவங்களுக்கு அந்த வீர பராக்கிரமங்களெல்லாம் ஏன்னா எம்ஜிஆர் அவர்களை எதிர்த்து பேசுகிறதோ அவர்களை வந்து அவர் ஒரு மாபெரும் அவர் ஒரு ஆளுமை அவரை வந்து அவரோட கருத்து மோதல் வைத்து கொள்வதோ வந்து சுலபம் இல்லை அவருமே யாரையும் ரொம்ப ஒரு ஒரு பொருட்படுத்த மாட்டார் பொருட்படுத்த மாட்டாரான் தவறான அர்த்தத்தில் யாரும் எடுத்துக்க வேண்டாம் என்னென்னா யாருமே அவர் ஒரு எதிரியாக கருத மாட்டார் ஏன்னா அவர் சம சம தனக்கு சமமாக பலமாக அவர் யாருமே கருதுன அப்படி பலம் புரிஞ்சு எதிரி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை மிகச்சரியாக சொன்னீங்க பலம் புரிந்து எதிரி இல்லை ஆனால் தமிழ்வானனை ஒரு கட்டத்தில் அவர் வந்து பலம் புரிந்து எதிரியாக கருதுனார் என்ன காரணம் அதை அவருக்கு ரெண்டு சான்று சொல்வேன் தான் தன்னை பற்றின விமர்சனங்களை ரொம்ப பொருட்படுத்தாத ஒரு எம்ஜிஆர் அவர்கள் அதெல்லாம் தன்னை வந்து தட்டி விட்டு போயிடக்கூடிய சும்மா அதெல்லாம் இருந்தார் ஆனால் தமிழ்வானன் தாக்குனதை கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டார் அப்போ பெவிலியன் அந்த எக்ஸ்போ செவன்ட்டியில் இந்தியன் பெவிலியனில் கேட்குறாரு என்ன தமிழ்வானன் இவ்வளோ தூரம் நல்லா நீங்கள் பழகிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் வந்து எப்படி எழுதுறீங்க அப்படின்லாம் ஏதோ கேட்குறாங்க அப்போ அதுக்கு ஏதோ வழக்கு சொல்கிறாங்க அந்த ரொம்ப சின்ன வயசில் பகிர்ந்துக்கிட்ட நினைவுகள் எனக்கு சரியாக அந்த உரையாடல் நினைவில் இல்லை ஆக தன்னை எதிர்த்து எழுதுகிறவர் பற்றி யாத்தையாவது அவர் விவாதித்திருப்பாருன்னா அது அனைமாக தமிழ்வானன் தான் ஒன்று ரெண்டாவது இப்போது பின்னாளில் அமைச்சராக இருந்து இன்றைக்கி அதிமுகவில் பெரிய நிலையில் இருக்கிற பொன்னையன் அவர்கள் அவர் தான் அவருக்கு சட்ட ஆலோசகர் வழக்கறிஞர் அவர் வழியாக ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு நோட்டீஸ் விடுறாரு தமிழ்மானன் மேலே டிஃபேமேஷன் ஒரு பத்திரிகையாளர் மேலேயும் அவர் வந்து மான நஷ்ட வழக்கு தொடர்ந்ததாக என்னுடைய அறிவுக்கு இல்லை அப்போ அவர் ஏதோ ஒரு கணக்கில் கொண்டார் பொருட்படுத்தினார் என்பது தான் இந்த சம்பவங்களையெல்லாம் மற்றவங்களை வச்சுக்கிட்டு பேசுவார் அப்போ நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் தவிர என்னிடத்தில் விவாதிக்க ஆரம்பித்தது என்பது அவரை நான் என்னுடைய இருபத்தி ரெண்டாவது வயசில் தந்தை இழக்கிறேன் நான் ஒரு பதினேழு வயசு நான் கல்லூரிக்கு வந்துடுறேன் அப்புறம் தான் அதை பற்றிலாம் மற்றவங்களை பற்றிலாம் பேசுகிறாரு விவாதிக்கிறாரு நானும் கல்கண்டை பற்றிலாம் அவர்கிட்ட பேசுகிறேன் விமர்சிப்பேன் இந்த வாரம் நீங்கள் தன்னம்பிக்கையோடு எழுதியிருக்க பதில்ப்பா கொஞ்சம் ஆணவமாக தெரியுதுப்பா தற்பெருமையாக தெரியுதுப்பா அப்படின்லாம் சொல்லுவார் பேச பேச அனுமதித்தார் அதை எப்படி ரசிப்பார் ரசித்தார் அதுதான் அவர் இடத்துல ஒரு பெரிய சிறப்பு என்ன டே நான் பார்த்து பிறந்த பையன் நீ என்னடா என்னுடைய எழுத்தை விமர்சிக்கிறது இல்லை இந்த வாரம் கல்கண்டு பிடிச்சியா என்ன எந்த கேள்வி நல்லா இருக்குது எது நல்லா இல்லை ஓப்பனாக சொல் அப்படின்லாம் சொல்லுவார் தன்னை பற்றினா எதிரான விமர்சனங்களை கேட்பார் அது வந்து அவர் இடத்துல நான் பார்த்த ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் எம்ஜிஆரோட ஒரு காலகட்டத்தில் மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தவர் உங்கள் தந்தை அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் மதிக்கிற ஒரு எதிரியானார் அவர் எப்படி நிகழ்ந்தது அது மக்கள் திலகம்ங்கிற பட்டத்தை அப்போ தான் கொடுத்தார் கொடுத்தாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதை ரொம்ப விரும்பி ஏற்றார் எவ்வளவோ அவருக்கு பொன்மன செம்மல் புரட்சி தலைவர் புரட்சி நடிகர் எல்லாம் வந்தாலும் மக்கள் திலகம்னா மக்கள் மத்தியிலையும் அதிகமாக போச்சு அது ஒரு நேரம் இருக்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன் மக்கள் திலகம் பாருங்கள் மக்கள் செல்வன் மக்கள் செல்வர்னு அது வாடு அது வாடு பின்னாடி ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலம் பயணிக்குது திலகத்தை ஒரு பத்து பேர் படுத்தினாங்க மக்கள் ஒரு பாயிரம் இயக்குனர் திலகம் நடிகர் திலகம் இசை திலகம் திலகம் வார்த்தையும் பயணம் பண்ணுச்சு அந்த வார்த்தையை அந்த பட்டத்தை ரொம்ப ரசித்தார் ஆனால் எம்ஜிஆர் மாபெரும் ஆளுமைகளை தாக்குவதில் விமர்சித்து எழுதுவதில் தமிழ்வான ஒரு துணிவு காட்டினார் அந்த காலத்தில் வாரியார் சுவாமிகளை நெய்வேலியில் தாக்கிடுறாங்க ஒரு கட்சிக்காரங்க தாங்க வேண்டிய வாரியாரை தாக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு தலையங்க எழுதுகிறார் அதே போல் பெரியார் அவர்களை எதிர்ப்பதோ கலைஞர் அவர்களை விமர்சிப்பதோ எம்ஜிஆர் அவர்களை எதிர்ப்பதோ அவர் வந்து அது யாரையும் அவர் வந்து எதிர்க்கவோ விமர்சிக்கவோ தயங்கியதில்லை அந்த மாதிரியான சில விமர்சனங்கள் அவரை காயப்படுத்தி இருக்குது அல்லது அவர் தாக்கி இருக்குது அல்லது ஏதோ ஒரு வகையில் விரும்பலை என்பதை மட்டும் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியுது அங்கேருந்து தான் அந்த கருத்து வேறுபாடு வந்து வளர ஆரம்பிக்குது அதனால் அப்பாவுடைய கல்கண்டு விமர்சனங்களையால் தான் அவர் வந்து இது பண்ணார் நினைக்கிறேன் எம்ஜிஆர் மாதிரியே கிருபானந்த வாரியாரோடும் உங்கள் தந்தைக்கு வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் கருத்து வேறுபாடு வந்து ஆமாம் 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 அது என்னென்னா அவரை மேனரிசத்தை சொல்லி காமிச்சு வந்து மேடையில் பேசுவாங்க அதை ஒரு வேளை அவர் யாராவது வாரியார் சாமிகிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க போல இருக்கு ஆனால் வாரியார் சாமி மேலே ஒரு தனி மதிப்பு கொண்டிருந்தாருங்கிறதுக்கு உதாரணம் எந்த திருமண வரவேற்பு இல்லையாவது உபன்யாசம் நீங்கள் யாராவது வச்சு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா என்னுடைய திருமண வரவேற்புக்கு வாரியார் சுவாமியினுடைய கதா ஆட்சியம் ஓ வந்தவங்களுக்கெல்லாம் ஒ
சிவாஜியோட அவங்க அப்பாவுக்கு எப்படி இருந்தது உறவு எனக்கு அதை பற்றி அதிகம் சொல்ல தெரியல டாக்டர் ஜவஹர் அவர்கள் குமுகத்தினுடைய அதிபர் அதுக்கு பிறகு ரவி தமிழ்வானன் இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து சிவாஜி அவர்கள் வீட்டில் விருந்து கொடுக்குறாரு சிவா ரவி போயிருக்கார் நான் போக முடியல அப்போ தமிழ்வானனுடைய மகன் அப்படின்னு ஜவஹர் வந்து இவருக்கு அறிவுப்படுத்துகிறாரு சிவாஜி அவர்களுக்கு வெரி கான்ட்ரவர்ஷியல் பர்சன் அப்படின்னு சிவாஜி வந்து அப்பா பற்றி சொன்ன ஒரு கமெண்ட் வந்து வெரி கான்ட்ரவர்ஷியல் பர்சன் அப்படின்னு அவருடைய பாணியிலே அதனால் அவரோட நெருக்கமாக இருந்த படங்கள் பல படங்கள் வந்து நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் கல்கண்டிலே வழியாக இருக்குது அவரை வந்து ஒரு நல்ல முண்டாபனியன் போட்டுக்கிட்டு அனுமதிக்கிற அளவுக்கு அதாவது ஃபார்மலாக தானே பத்திரிகையாளர்களை சந்திப்பாங்க நெருக்கமான பத்திரிகையாளர்கள் தானே அவங்களுடைய இயல்பான உடையில் சந்திப்பாங்க லுங்கியோடையும் முண்டாபனியனோடையும் அப்பா சந்தித்த படங்கள்லாம் கல்கண்டில் வந்திருக்கு அதனால் அவங்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு எப்போவுமே வந்ததே கிடையாது உங்கள் அப்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் பலதரப்பட்ட நூல் எழுதியிருக்கார் ஒரு பக்கம் ஆராய்ச்சி கட்டுகள் ஒரு பக்கம் மருத்துவம் ஒரு பக்கம் கதைகள் ஒரு பக்கம் துப்பறியும் கதைகள் இப்படின்னு இதில் உங்களை மிகவும் கவர்ந்தது அப்படின்னா எது அவருடைய சங்கர்லால் நூல்கள் தான் ஏன்னா அந்த வயதில் பிள்ளைகளை ஈர்ப்பதற்கு என்ன வழி அப்படின்னா இந்த மாதிரியான துப்பறியும் கதைகள் திடீரென வெடிப்பு சத்தம் கேட்டது தொடரும்னு போட்டுவார் அவ்வளோதான் மறுவார வரைக்கும் எல்லாம் எல்லாேருக்கும் தாங்காது அந்த மாதிரியான இயல்பான ஆர்வத்தை ஆனால் அதை வந்து பாருங்கள் ஒரு பிள்ளைகளுக்கு முட்டாய் கொடுத்து அவர்களை ஈர்த்து அதற்கு பிறகு அவர்களுக்கு ஏதோ சொல்கிற மாதிரி அவர்கள் இளைஞர்களாக மாறின தருணத்தில் தன்னம்பிக்கை கட்டுகளை எழுத ஆரம்பிச்சிட்டார் அந்த இளைஞர் அந்த சிறுவர்கள் எல்லாம் கைப்பற்றி கொண்டு அவர்களுக்கு பக்குவம் வர்ற வயசில் அவருக்கு தன்னம்பிக்கை மனிதர்களாக அவர் மாற்றினார் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆளுமை நான் நாவலாசிரியர்கள் நான் யாருமே பார்க்கலை நாவல்லாம் தொடர்ந்து நாவலை எழுதினாங்க அப்துல் ரஹீம் போன்றவர்கள் ஐயா சத்தியம் உதயமூர்த்தி போன்றவர்கள்லாம் வாழ் முன்னேற்றம் எழுதினா வாழ் முன்னேற்றம் தான் தொடர்ச்சி எழுதினாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரூப் அப்படியே கையில் வச்சுருந்து அவர்களுக்கு பின்னாடி என்ன தேவைங்கிறத பின்னாடி கொடுத்ததெல்லாம் ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு அழகாக எனக்கு தோணும் எனக்கு தன்னுடைய திரை உலக அனுபவங்கள் பற்றி உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்காரு அவர் நான் பார்த்துருக்கேன் அது மட்டும் அப்போ எனக்கு வந்து நல்ல பக்குவம் வந்துச்சு ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுலாம் படம் எடுக்கிறாங்க துடிக்கும் துப்பாக்கி துப்பாக்கிய துணை பிள்ளை பாசம் பம்பாயில் சிஏடி இன்னொரு மொத்தம் மொழி மாற்றப்படும் மொழி மாற்றப்படும் ஆறு படங்கள் இந்த ஆறு படங்களுமே சிறு சிறு தொகை கிடச்சது அந்த காலத்தில் ஒரு நாற்பத்தி ஐயாயிரரூவா கிடச்ச ஒரு படத்துக்கு சராசரியாக கிடச்சிது அவர் எல்லாரும் சேர்ந்து தூண்டி விட்டாங்க இவ்வளவு கதைகள் எழுதுறீங்க இவ்வளவு துப்பறிங்க ஒரு மாபெரும் கூட்டம் தான் இருக்கு நீங்க ஏன் ஒரு திரைப்படம் எடுக்க கூடாதுன்னு அப்ப ஜெய்சங்கர் அவர்களுடைய நட்பும் ஏன்னா ஜெய்சங்கர பத்திரிகை வழியாக வளர்த்தெடுத்தவர்கள் வந்து தமிழ்வானனும் ஒருவர் உண்மை உண்மை ஏன்னா அவரை நிறைய ஊக்கப்படுத்தி ரொம்ப வருகிறார் தென்னக ஜெய்ம்ஸ் பாண்ட் அது இதெல்லாம் சொல்லி ஒரு அதாவது அட்டப்படக்கட்டு ரெண்டு பேருக்கு நல்ல நட்பு நல்ல நட்பு இருந்துச்சு ஜெய்சங்கர் அவர்களுக்கு நன்றி உணர்ச்சியே இருந்துச்சு அப்பா மேலே அதனால் இவர் கேட்டதுமே ரொம்ப ஒரு எளிய தொகைக்கு அந்த காலத்தில் நல்ல தொகை வாங்கிட்டு இருந்த ஜெய் அவர்கள் அவருக்கே உரிய பண்பு நல்ல ஒரு அருமையான மனிதர் அவர் தமிழ்வானம் ஏதோ பத்திரிகையாளர் எடுக்கிறார் ஆனால் சொல் ஆனால் சொன்னார் ஜெய்சங்கர் சொன்னார் வேண்டாம் அந்த திரைப்பட முயற்சியெல்லாம் பார்த்துக்குங்க உங்களுடைய இயல்புக்கு அது சரியாக வராதுன்னு இல்லை இல்லை அப்பா முடிவு எடுத்துட்டாங்கன்னா ஒரு புல்டோசர் மரம் சரியான செட்டி கொட்டி பாறை எல்லாமே புல்டோசர் தள்ளிட்டு போகல அது மாதிரி அவர்கிட்ட எதிர்த்து நிற்கவே முடியாது யாருமே எங்கள் தாயார் உட்பட அதனால் முடிவு எடுத்துட்டார் அதுக்கு பிறகு எல்லாம் சேர்ந்து எடுப்போம் ஆனாலும் திரைப்படம் எடுத்ததில் அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் உடல்நலம் கெட்டது என்று நாங்கள்லாம் கருதுவோம் ஏன்னா அப்பா எதையுமே முறையாக நடக்கணும் இப்படி தான் இருக்கணும் அதை சொன்னால் சொன்னபடி இது பண்ணணும் அப்படின்லாம் எதிர்பார்த்தாங்க ஆனால் மும்பையிலேருந்து வந்த நடிகை ஷப்னம் அப்புறம் சொல்லக்கூடாது இங்கே தமிழக நடிகர்கள் சில பேர்லாம் ஷூட்டிங்னால் சரியான நேரத்துக்கு வரமாட்டாங்க கிளைமேக்ஸ் காட்சியில் ஆப்பிள் ஜூஸ் சரியான நேரத்துக்கு வரலன்னு தான் நடிக்க இருந்த காட்சியில் விப்கு எடுத்து காட்டி போட்டுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டார் ஒரு பிரதானமான நடிகர் ஆனால் உறுதியாக சொல்லணும் ஜெய்சங்கர் அல்ல அந்த மாதிரிலாம் நடந்தது அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கலை என்ன திரைவுலகத்தில் எப்படி ஒரு மாறலே இல்லாமல் இருக்காங்க அப்படின்லாம் அவருக்கு அவர் வாழ்ந்த உலகம் வேறு அவர் வந்த உலகம் வேறு ரெண்டுத்துக்கும் தொடர்பே இல்லாமல் இருக்கு அதனால் அவரால் ஜீரணிக்கவே முடியல கொஞ்சம் அவருக்கு உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதோ உடன் நான் கருதுனேன் ஆனால் எழுபத்தி ரெண்டில் படம் எழுபத்தி ஏழில் தான் வரணும் இருந்தாலும் ஒட்டு மொத்தத்தில் திரையுலக அனுபவம் அவருக்கு பல புதிய வாழ்க்கை பரிணாமங்களை கொடுத்துச்சு அப்புறம் எழுத்தாளர்கள் என்ன பெருமணம் பார்க்க
ஒட்டுமொத்தத்தில் அப்பாவுடைய திரைவிலக அனுபவம் என்பது அவருக்கு நல்ல ஒரு பேரையும் புழையும் கொடுத்ததுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் பல பேர் வெளியில் சரியாக போகலைன்ற மாதிரி அது ஏன் அப்படி வெளியில் பரப்பினார்னு தெரியல சரியாக போகலைன்னு அவரே சொல்லுவார் ஒருவேளை அவர் இன்னும் எதிர்பார்த்தார் தெரியல மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்ததுனால எதிர்வினைகளை வந்து சந்தித்தவர் உங்கள் அப்பா அப்போ உங்கள் ஃபேமிலியெலாம் ஏன் இது மாதிரி எழுதுறீங்க இது மாதிரி கொஞ்சம் குறைச்சிக்க அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்லியிருக்கீங்களா நிறைய சொல்லுவோம் எங்கள் தாரே எங்கள் தாயாருக்கு தான் அதை சொல்லக்கூடிய ஒரு அந்த உரிமை இருந்தது நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளைகள் அதை சொன்னால் கொஞ்சம் பயந்தான் எங்களுக்கு அப்பாவினாலே ஒரு மாபெரும் உயர் அண்ணாந்து பார்க்குற உயரத்தில் தான் அவர் இருந்தார் அப்பா சொல்லும்போது நாங்கள்லாம் கூட இருந்தோம் ஆமாம்மா அப்படின்னு அந்த ஆமா அந்த ஒரு என்டாஸ் பண்ணுற ஒரு வாழ்க்கையை தான் நாங்கள் சொல்லுமே தேர் செய்யலாம் அப்புறம் நாங்கள்லாம் அப்பா ஒரு கூட்டத்துக்கு போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கலேன் ஒரு பொதுமை இடைக்கு நாங்கள்லாம் சொல்லி அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க பார்த்து பேசுங்க கான்ட்ரவர்சியில் விவகாரமாக பேசிட்டு வராதீங்க ஏதாவது சூடாக பேசி விட்டுருவாங்க ஏதாவது ஒரு சண்டை வம்பு பிரச்சனை அது அது என்னென்னா மனதில் தோன்றுவதை வெளிப்படையாக சொல்லுகிறது அவர் துணிமைய துணைங்கிற ஒரு தாரா மந்திரவாரத்தை இருந்ததுனால அப்படி தான் அவர் பேசுவாருங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இதெல்லாம் இருந்தது இல்லையா அதனால் அவர் வந்து பேசும்போது நாங்கள் பயந்து அவர் வீட்டுக்கு வர்ற வரைக்கும் நாங்கள் வந்து நல்லபடியாக வருவாரா அவருடைய காரெல்லாம் தாக்கி உடச்சிருக்கிறாங்க அப்படி தான் நடந்திருக்கு அதனால் அதெல்லாம் நாங்கள் இது பண்ணுவோம் எங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய வயசு பக்கம் இல்லை ஆனால் அம்மா நிறைய சொல்லி அனுப்புவாங்க எங்கள் சித்தப்பா சுனப்பா நான் சித்தப்பான்னு சொல்லுவாங்க அப்பாவுடைய உடனடி தம்பிக்கு அடுத்த தம்பி அவங்க அவங்க சொல்லுவாங்க அண்ணன் பார்த்தேன்னே விவகாரமாக அதுவும் பேசுகிறாருங்க இன்றைக்கி கட்சிக்காரங்களாம் உட்காந்துருக்காங்க அதெல்லாம் சொல்லி அனுப்புவார் எங்களுக்கு கொஞ்சம் பக்கு பக்குன்னு தான் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த கல்கண்டு வெளியாகிற நாளில் வரக்கூடிய சில எதிர்ப்புகளும் தொலைபேசிகளும் அதுவுமே எங்களுக்கு கொஞ்சம் அச்சமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப வெளிப்படையான விமர்சனங்கள் கேலின்னா கேலி மாபெரும் தலைவர்களை கூட பத்திரிகை பரபரப்பாக விற்றதுக்கு அது ஒரு காரணம் அதே மாதிரி திரை விமர்சனங்கள்லேயும் ரொம்ப கடுமையான விமர்சனங்கள் உங்கள் அப்பாவுடைய மிக நெருங்கிய நண்பர் மின்னல் அவரை உங்களுக்கு தெரியுமா நல்லா நினைவு இருக்குது அவர் வந்து அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சி நடத்தினார் அவரோட தான் இதில் ஜப்பான் போனாங்க ரொம்ப நெருக்கமானது அவருடைய அப்பாவுடைய திரைப்பட முயற்சிக்கு அவரும் ஒரு தூண்டுதல்னு சொல்லலாம் அந்த வகையில் எனக்கு நல்ல மின்னல் சாரை ரொம்ப நல்லா நினைவு இருக்காங்க உங்கள் அப்பா தான் தனக்கென ஒரு தனி அடையாளத்தை உருவாக்கிட்ட முதல் மனிதராக நான் சினிமா உலகத்திலையும் திரைப்பட பத்திரிகை உலகத்திலையும் பார்க்கணும் அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ரொம்ப ரொம்ப என்ன என்ன வியப்பாக இருக்குது என்னென்னா இன்றைக்கி ட்ரேட்மார்க்கு எம்பளம் லோகோ எல்லாம் பேசுகிறமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் கண்ணாடி அணிந்து தோற்றம் அளிக்கிறார் ஒரு அறுபதுகளில் தொப்பி அணிந்து தோற்றம் அளிக்கிறார் தொப்பியையும் கண்ணாடியும் வரைந்து தபாலில் சேர்த்தால் தமிழ்மானனுக்கு தான் வந்ததே தவிர எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கோ வெறும் கண்ணாடி அணிந்ததுனால கலைஞர் அவர்களுக்கோ அல்லது சமகாலத்தவராக இருந்த ராஜாஜி போன்றவர்களுக்கோ முசிறி புத்தனையா வந்து அணிஞ்சாங்க பித்துக்குளி முருகராசையை அணிஞ்சாங்க எவ்வளோ பேர் கருப்பு கண்ணாடி அணிஞ்சாங்க ஆனால் தமிழ்மானில் தான் வந்து அடைஞ்சது ஏன்னா கருப்பு கண்ணாடியார் என்று சொன்னாலே தமிழ்மானன் என்கிறேன் அப்போ அவருடைய திட்டமிட்ட அணுகுமுறை நாள்பட்ட சிந்தனை தீர்க்க தரிசனம்லாம் நினைக்கும் போது இது வந்து தற்செயலாக நிகழ்ந்ததாக நான் கருதவே இல்லை ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு அணுகுமுறை தான் ஒரு மனிதன் தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொள்வதற்கு இதெல்லாம் வழிகள்னு அவர் பார்த்துருக்காரு அது உண்மையிலே வியப்பாக இருக்குது நினைக்க நினைக்க உங்கள் அப்பாவுடைய வாழ்க்கை அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு இதை நாம் பின்பற்றணும் அப்படின்னு நீங்கள் எதை முடிவெடுத்து முதல்ல எதை கற்றுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அவர்கிட்டேருந்து கற்றுக்கக்கூடாத ஒரே ஒரு எதிர்மறை பாடம் உடல் நலம் போற்றல் அவர் ரொம்ப உழைப்பு 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 சிகரெட் பிடிப்பார் ஆ சிகரெட்டும் அவருக்கு இருந்தது ஆனால் வேறு பழக்கங்கள் எதையுமே அவர் சிக்கல் அவர் திரையுலகத்துக்கு போயும் நல்லபடியாக திரும்பினார் உழைப்பு 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 அவருடைய கொள்கை எங்களுடைய கொள்கை எனக்கும் ரவி தமிழ்மானுக்கும் அதெல்ல கொள்கை அவற்றேந்து மாறாக கற்றுக்கணும் உழைப்பு கழைப்பு உழைப்பு வீக்கெண்ட் ஹவுசஸ்ஸு ஒரு பீச் ஹவுஸோ ஒரு ரிசார்ட் ஹவுஸோ ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸுன்னு போட்டு அப்பப்போ வார கடைசியில் அங்கே போய் தங்கிட்டு எப்படி எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஒன்று காரணம் அதாவது பல்லாயிரம் விளக்கு எரிகிறதில் சூட்டில் நடிச்சுட்டு அந்த ஒரு ரெண்டு நாளோ அந்த ஒரு சில நாளோ போய் ராமாவரம் தோட்டத்தில் ஓய்வு எடுத்து வந்தால் வீக்கெண்ட் கான்செப்டை உருவாக்குனது தமிழகத்துக்கே நான் தெரிந்து எனக்கு தெரிந்து எம்ஜிஆர் அவர்கள் தான் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான ரசனையோடு அதெல்லாம் உருவாக்கிக்கிட்டோம் அது வந்து நாங்கள் இப்போ வந்து வருடா வருடம் உடல் பரிசோதனை முழுமையாக வந்து பண்ணிக்கிறோம் எங்கள் தந்தையார் நாங்கள் ஐம்பத்தோரு வயதில் இழந்தோம் ஆனால் இப்போ என்னோடய
உணவு கட்டுப்பாடாக இருக்கட்டும் உடற்பயிற்சியாக இருக்கட்டும் நடைப்பயிற்சியாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே பின்பற்றுக்கிறோம் அது ஒன்று தான் அவர்கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்ட எதிர்மறையான வந்து பாடம் அவருடைய உழைப்பை சொல்லலாம் உழைப்பு வேணால் முதல்ல சொல்லலாம் அதை விட அவருடைய கான்செப்ட்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுகிற சில வாழ்க்கை அணுகுமுறைகள் இப்போ மணிமேலை பிரசுரத்தை இன்றைக்கு ஒரு வெற்றிகரமான பதிப்பகமாக நாங்கள் நடத்திட்டுருக்கோன்னா என்னுடைய தந்தையார் போட்டு கொடுத்த ஒரு தடம் சொல்லலாம் என்னென்னா கண்ணின் மணிகள் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பை வந்து வச்சோம்னா தப்புடா அந்த மாதிரி வைக்கக்கூடாது அது கண்ணை பற்றி பேசுதா கவிதையை பற்றி பேசுதா அது கதையா என்னென்னே தெளிவாகவே இல்லை பொட்டுன்னு அடித்த மாதிரி இருக்குண்டா தலைப்புன்னு சொல்லுவார் கராத்தே கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஜூடோ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்வது எப்படி ஆங்கிலத்தில் பேசுங்கள் அது நேரம் அதாவது அந்த வாக்கியம் வந்து தலைப்புனுடைய ஒட்டுமொத்த நூலுடைய ஒரு சினாப்சிஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லிக் கொடுத்தது எது சந்தைப்படுத்தலாம் எது சந்தைப்படுத்த முடியாது எது விற்கும் எது விற்காது அன்பர் மாதிரியான அளவுகோள்கள் அப்புறம் எல்லாரோடையும் அந்த பழகிற விதம் பேசுகிற விதம் அதை பற்றிலாம் அதில் வந்து பண்ணுது அவருடைய ஏற்கனவே நம்ம பேசுகிற மாதிரி அவருடைய ஒரு உழைப்பு எது ஒன்றுக்கும் ஒரு கலங்காத மனம் கவலைப்படாத உள்ளம் அதெல்லாம் அவருடைய வியக்கத்தக்க பண்புகளாக நாங்கள் பார்க்குறோம் உங்களுடைய தந்தையினுடைய மறைவுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு பத்திரிகையாளனாகவோ எழுத்தாளனாகவோ வருவீங்கன்னு நீங்கள் நினச்சதுண்டா அதுக்கான அறிகுறிகள்லாம் இருந்ததே தவிர ஸ்டெப்பிங் இட்டு த ஷூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் அந்த மாதிரி எண்ணம் எனக்கு இருந்ததே கிடையாது நான் வந்து எழுபத்தி ஒன்றில் வந்து என்னுடைய முதல் படைப்பு கல்கண்டில் வெளியாகுது அது ஒரு வெளியான விதமே ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான விதம் நான் வந்து நேஷ்னல் ஜாகிரபிக் அப்படின்ற ஒரு பத்திரிக்கை இப்போ ஜா சேனல் ஆகுறது இல்லையா அது வந்து பத்திரிக்கையாக வந்த காலம் அதில் ஒரு கற்றையை படிக்கிறேன் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு வேட்டைக்காக போகிற ஒரு மிருக வைத்தியர் அவர் ஒரு சிறுத்தையை சுடுறார் அது படக்கூடாத இடத்துல பட்டு சாகவும் இல்லை ஓடவும் இல்லை துடிக்குது கிடந்து இவருக்கே மனசு தாங்கலை அடுத்த குண்டை செலுத்தி அந்த உயிரை முடிச்சிருக்கலாம் பண்ணலை அவர் என்ன பண்ணுறாரு ரெண்டாவது மயக்க மருந்து மறுபடியும் ஒரு மயக்க மருந்து ஊசியை செலுத்தி மயக்கமான பிறகு அதை தோல்ல தூக்கி கொண்டாந்து டென்ட்டில் வச்சு அந்த குண்டை நீக்கி அதை குணப்படுத்தி கொண்டு போய் காட்டில் விடுறார் விட்டதும் அது வந்து ஓடி போ சிறுத்தைக்கிட்ட மட்டும் அந்த இயல்பு புலிகிட்டையோ சிங்கத்திட்டையோ அப்படின் அந்த இயல்பில் சிறுத்தை வந்து ஒரு மனிதர்கிட்ட ஒரு பாசம் காட்டுகிற ஒரு இது அது என்னென்னா அந்த வண்டி பின்னாடி ஓடி வருது இவரோட பாசம் ஆமாம் இது ஒரு இளைஞனான என்ன ஒரு பதினாறு வயசு இளைஞனான என்ன ரொம்ப ஈர்க்குது அடாடாடா என்னமா இருக்குது அப்படியே நெகிழ்த்துது அதாவது மனிதனுக்கு மிருகத்தின் மேலே இருந்த ஒரு பாசம் அந்த மிருகத்துக்கு அந்த மனித மனிதன் மேலே இருந்த ஒரு நேசம் இது வந்து என் ஒரு இளைஞனாக என்ன கவருது ஆகா அருமையாக இருக்குது அதை எழுதுனா என்னன்னு தோணும் உடனே ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் தான் அது அப்படியே ஒரு கட்டையாக எழுதி அப்பாட்டை கொண்டு போய் கொடுக்குறேன் அம்மா இல்லை அம்மாட்ட தான் கொடுக்குறேன் நீயே கொண்டு போய் கொடு அப்படின்னு நாங்கள் அது அம்மா வழியாக போனால் நிச்சயமாக ஜெயிக்கும்னு பார்த்தா நீயே கொண்டு போய் கொடுன்னு தான் சரி நானே கொண்டு போய் கொடுக்குறேன் அப்படி பார்த்தாரு அப்படி போட்டார் சார் டக்குன்னு டேபிளில் போட்டார் மனசே உடஞ்சி போச்சு வாடா மகனே வாரிசாக வந்து விட்டாயா அப்படின்னு கட்டி நினச்சிக்கு வராங்க அதெல்லாம் எதிர்பார்த்தீங்க அப்படி பார்த்தா ரியாக்ஷனே வேறு மாதிரி இருக்குது என்னடானா அதை வந்து போட்டார் ஒன்றுமே சொல்லலை அம்மாட்ட போய் நான் புலம்புறேன் என்னம்மா இப்படி பண்ணிட்டாங்க நான் வந்து ஆர்வமாக ஏதாவது செய்வாங்கன்னு பார்த்தா அப்படி போட்டு இது பண்ணாங்க ஏ அப்பா எதுவும் சொன்னால் அதுக்கு காரணம் காரியம் தானே இருக்குண்டா சொல்கிறேண்டா உனக்கு அப்படின்னு அப்புறமாட்டி அம்மா வழியாக விளக்கம் வருது இவனை இப்போவே எழுத விட்டு உனக்கு புகழ் போதை மயக்கம் இது பணம் பொருள்லாம் கொடுத்தோம்னா இவன் படிப்பு மேலே அவனுக்கு கவனம் போயிடும் நம்ம பரம்பரையிலேயே இவன் தான் முதல் பட்டதாரியாக ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இவன் அதை கெடுத்துருவான் போல இருக்கு அதனால் அது வேண்டாம் என்னங்க பாவம் சின்ன பிள்ளை உங்கள் வாரிசாக வர்றேங்குது அப்போ அம்மா சிவாரிசு அப்போ தான் வேலை செய்யுது இல்லை போடுங்க என்ன இங்கே பாவம் போட்டால் என்ன ஒரு ஒரு பா எனக்குள்ள ஒரு பாமரம் இருந்திருக்கான் அதை ரசிக்கிறான்னா அதுதானே எல்லாருக்கும் ஏகப்பட்ட கடிதம் உடனே ஒரு ரொம்ப கத்தே ஒரு கடிதத்தை கொண்டாந்து அப்போல்லாம் தபால் கார்டு மட்டும்தான் கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு என்னை விட உனக்கு அதிகமாக லெட்டர் வந்திருக்கடா அப்படின்னு கொடுக்குறாரு அவரே எதிர்பார்க்கல ஏன்னா இந்த விஷயம் யார் ஒருவரையும் கவருங்கிறது எனக்கே தெரியுது அது அவரும் அவரை அதை கணிப்ப மீறி அது நடக்குது அப்புறம் மறுவாரம் ஒரு பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒரு செக்கு அந்த காலத்தில் நான் சென்னை பனங்கள் பார்க் ராமகிருஷ்ணாவில் படித்தேன் பக்கத்தில் சிண்டிகேட் பேங்க்கு பெண்களுக்கான பிரான்ச் அது அப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க அதில் இளைஞர்கள் பள்ளி மாணவர்கள் கணக்கு துவங்கலான்னு அப்போ வசதி அப்போ தான் வருது நைன்டீன் செவன்ட்டியில் 
அப்போ நான் உடனே அந்த செக்கை செக்காக இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா தற்செயலாக பேங்க்கில் வழி விடுது உண்மை கட்டினா பதினஞ்சு ரூபா கொஞ்சம் நாளில் அவங்க உங்கள் பேரில் பணம் வந்துச்சு தம்பி அப்படின்னு பேங்க்கில் சொல்கிறாங்க பதினஞ்சு ரூபாங்கிறது அந்த காலத்தில் பெரிய தொகை ஒரு மாணவனுக்கு எவ்வளோ பெரிய தொகை அது ஏன்னா சினிமா டிக்கெட் ராஜகுமாரி தேட்டரில் ஒரு ரூபா தொண்ணூத்தொம்பது பைசா தான் அப்போ நமக்கு புத்தி எங்கே போகுது ஏழு படம் பார்க்கலாமே அப்படின்னு தான் நமக்கு புத்தி போகுது அப்புறம் ஒரு பத்து பைசா அஞ்சு பைசாக்கெல்லாம் சக மாணவர்கள் எல்லாரும் கஷ்டப்படும் போது நமக்கு மட்டும் பதினஞ்சு ரூபா காசு பொருள்னு ஒன்று நமக்கு நண்பர் நண்பர் கூட்டம் எல்லாருக்கும் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுக்குறது சுண்டல் வாங்கி கொடுக்குறது வேர்க்கல் வாங்கி கொடுக்குறது எப்போ பார்த்தாலும் அப்புறம் டே நல்லா எழுதுறே அப்புறம் 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 என்ன அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ தான் எக்ஸ்போ செவன்ட்டி ரயில் வந்து புல்லட் ட்ரெயின் வந்து அறிமுகமாகுது அதை பற்றி எழுதினேன் அப்புறம் அந்த மாதிரில் ஆதிவாசிகள் வந்து நம்ம சக இந்தியர்களே கொண்டுடுவாங்க விஷயம் அம்பாலங்கிற செய்தியெல்லாம் படித்து அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா அப்போ தான் மொழிமாற்ற கட்டுரைகள் தான் நான் ஒன்றும் படைப்பாற்றலாம் கொண்டவன் கிடையாது வாரம் ஒரு பதினஞ்சு ரூபா கிடச்சி மாதம் அறுபது ரூபா கிடச்ச உடனே அடி ஏறி போகுது நமக்கு சூடு அப்படி துவங்கினது தான் என்னுடைய எழுத்துலக வாழ்க்கை அது இன்றைய வரைக்கும் ஐம்பது ஆண்டு காலமாக இன்னும் தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கு உங்கள் அப்பாவுடைய மறைவுக்கு பின்னாடி கல்கண்டு அப்படின்ற ஒரு மாபெரும் பத்திரிகைக்கு ஆசிரியா பொறுப்பேற்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை உங்களுக்கு எஸ்ஏபி அண்ணாமலை வழங்கினாங்க எப்படி இருந்தது அந்த தருணம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நான் வந்து அப்போ சட்ட கல்லூரியில் மாணவனாக முதல் ஆண்டு படிச்சுட்ருக்கேன் என்னுடைய சேம் பேட்ச் நம்ம ராதா ரவி அவர்கள் கிளாஸ்மேட்டு அப்படியா ஆமாம் நாங்கள்லாம் ஒன்றா படித்தோம் அது ஆண்டுக்காக அதை ரெஃபரன்ஸ் சொல்ல வந்தேன் படிச்சுட்டு இருந்த வேலையில் அப்பாவுடைய எதிர்பாராத மரணம் மறைஞ்சதும் கல்கண்டு நின்று போகும் அப்படிங்கிறதா எல்லாருடைய எதிர்பார்ப்பும் எங்களுக்கே அந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லை உடனே எஸ்ஏபி அவர்கள் நல்ல பெருந்தன்மையோடு சொல்கிறாரு தமிழ்மானன் குடும்பத்திலேருந்து ஒருவர் வந்தால் அந்த பத்திரிகை நடத்துகிறேன் இல்லைன்னா மூடுறேன்றார் அந்த பெருந்தன்மை அவருக்கு மட்டும்தான் உடனே யாரோ கேட்குறாங்க தமிழ்மானனுடைய மனைவி மணிமேகலை கலைச்செல்வியின் புலவர் பட்டம் படித்தவங்க தமிழ் உண்மையாக உருகுது நெஞ்சம் பெருகுது கண்ணீர் நாவல் எழுதியிருக்காங்க அருள் திருவருள்னு பத்திரிகை நடத்தியிருக்காங்க அவங்களே நீங்கள் கேட்கக்கூடாதுன்னு யாரோ அவங்களுக்கு சொல்கிறாங்க உடனே தூது வழியாக வருது அந்த காலத்தில் எங்கள் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு கணவனை இழந்த ஒரு பெண்மணி ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியராக வருவது என்பது கனவிலும் எண்ணி பார்க்க முடியாத சமுதாய கட்டுப்பாடு அது யாரும் விதிக்கலை ஆனாலும் அம்மா தன்னை கட்டுப்படுத்திக்கிறாங்க இல்லை 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 என்னால் அது செய்ய முடியாது அப்படின்னு ஏதோ ஏதோ சொல்லி மறுக்கிறாங்க அடுத்ததாக எங்கள் கல்கண்டு சபடித்த அன்புதாசன் ஜெயச்சந்திரன் ரவீந்தர் ராஜன் இவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க லேனா வந்து தமிழ் எம்ஏ படிச்சிருக்காரு டிப்ளமா இன் ஜேர்னலிசம் படிச்சிருக்காரு கல்கண்டு ஏற்கனவே எழுதிக்கிட்டு இருக்காரு அவரையும் எடிட்டராக்கக்கூடாதுன்னு அவங்களே ஒரு பலவீனமான குரலை என்ன சின்ன பையனை கொண்டு போய் காலேஜில் படிக்கிற பையனை கொண்டு போய் எவ்வளோ பெரிய பத்திரிகையில் எப்பேற்பட்ட இடத்த எந்த இருக்கையை போய் யார் நிரப்புறது அப்படின்ற தைரியத்தையும் தாண்டி அவங்க சொல்லிடுறாங்க ஆகான அவருக்கு யோசனை உடனே உடனே என்னை வந்து அழைக்கிறாங்க நம்ம நம்மளை கூப்பிட்டது எனக்கு ஒன்றும் புரியலை என்ன நம்மளே கூப்பிட்றாங்க எஸ்ஏபி அவர்கள் பப்ளிஷர் பார்சார் அவர் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து இந்த மாதிரி கல்கண்டு நிறுத்தக்கூடாது ஆயிரத்தி ஐநூறு விளம் இவங்க ஏஜென்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு குடும்பத்துக்கு வருமானமாக இருக்குது அதை நிறுத்தக்கூடாதுன்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் நீங்கள் அந்த பொறுப்பு எடுத்துக்கிறத பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு என்கிட்ட கேட்குறாங்க அப்படியே இதையும் வாய்க்கு வந்துடும் மாதிரி இது நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத ஒரு வாய்ப்பு இல்லையா என்ன கேள்வி எது யார் கேட்குறது உரியவங்க கேட்குறாங்க நான் ஒன்றுமே சொல்லாமல் அதாவது நம்ப முடியாமல் நான் தலையாட்டுறேன் அதுக்கு பிறகு மெல்ல இயல்பு நிலைக்கு திரும்பின பிறகு கேட்குறாங்க சட்டமும் படித்து ஆசிரியர் பதவியும் சாத்தியம் இல்லை அதனால் நீங்கள் வந்து சட்டப்படிப்பை விட்டுற முடியுமா கேட்குறாங்க அது கேட்குற அந்த அழ கேட்ட அழகே அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போட்டு ஒரு 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 பட்டதாரிக்கு வக்கீலுக்கு ஒருத்தர் உருவாகிட்டுருக்காரு அவர் நிறுத்துறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு என்ன வருது அதை ரொம்ப அழகாக கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் அதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்துடுறேன் எனக்கு அதெல்லாம் சட்டம்லாம் முக்கியம் இல்லை அப்பாவோட இருக்கே நினச்சா போதும் அப்படி எதிர்பாராமல் கிடைத்த வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பு ஆனால் அதை தக்க வச்சுக்கிறது பெரும் பாடாக இருந்துச்சு அது அவ்வளோ சுலபமான அந்த இருக்கையை நிரப்புறது அவ்வளோ சுலபமானது இல்லை அந்த நேரத்தில் எங்கள் தாயாருடைய உதவி பெரிய உதவி ஆனால் அவங்களும் ஒரு எழுத்தாளராக படைப்பாளராக இருந்தது அப்புறம் கல்கண்டுக்கு உதவி ஆசிரியர்களாக இருந்த நான் சொன்ன மூவருமே எனக்கு நல்ல துணையாக இருந்து என்னை ரொம்ப வளர்த்தது 
அப்புறம் எப்பேற்பட்ட குருகுலத்தில் போய் உட்காந்துருக்கிறோம் அது கேட்கணுமா குமுதம்ங்கிற ஒரு மாபெரும் குருகுலத்தில் இருக்கோம் குமுதம் நாங்கள்லாம் இருக்கோம் நீங்கள் வந்து பயப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கொடுத்த ஊக்கம் அப்படியே முப்பத்தெட்டு ஆண்டு காலம் அந்த பதவியில் பெரிய நினைக்க நினைக்க வியப்பாக இருக்குது எஸ்சிஎப்பி அண்ணாமலைக்கும் உங்கள் அப்பாவுக்குமே நல்ல ஒரு நட்பு இருந்தது அந்த நட்பை பற்றி சொல்லுங்கள் அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு நட்பு பார்ப்பது ரொம்ப அபூர்வம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு முதலாளி என்பவர் எப்படி இருந்துக்கணுமோ அப்படி அவர் இருந்ததே கிடையாது ஆனால் ஒரு தொழிலாளி எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருந்தார் தமிழ்வானம் அது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியும் எஸ்ஏபி சொல்லிட்டா மறு வார்த்தை கிடையாது பாரதியாரை பற்றி அப்பா வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் கருத்து எழுதுகிறாங்க கல்கண்டில் அது அவரை கடந்து தான் போகுது இல்லை தமிழ்வானன் இது வேண்டாம் அப்பேற்பட்ட இது நமக்கு வேண்டாம் சரி அப்படின்னா வேண்டாம் ஏன்னா அதை கூப்பிட்டு அது வேண்டான்னு அவர் இது வரைக்கும் சொன்னதே இல்லை நான் கேட்குறேன் எந்த முதலாளியாவது என்னிடத்துல பணிபுரிகிற ஒரு தொழிலாளி வேற ஒரு ஒரு நிறுவனம் நடத்துவதையோ வேற ஒரு தொழில் செய்வதையோ அனுமதிப்பாங்களா அனுமதிச்சார் சேர்த்து அப்பா கைரேகை பார்த்தாங்க திரைப்படம் எடுத்தாங்க கால் காவலன் தோல் தோழன் இன் சுவை அந்த மாதிரியான மருந்துகளெல்லாம் தயாரித்தாங்க இந்த மாதிரி அவங்க சொந்தமாக சுயமாக சம்பாதித்து கொள்வதற்கும் வழி விட்டாங்க அந்த பெரிய மனசு யாருக்குமே வந்து வராது அந்த மாதிரி இருந்தது அதே போல் தோழமை அவங்களுக்குள்ள ஒரு தோழமை தமிழ் எடிட்டோரியல் மீட்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்போல்லாம் தெரியப்படுத்திட்டு போகிற வழக்கம் இல்லை இல்லை நுழைஞ்சது கதவத்தாங்கன்னா நேராக எடுத்துடுறோம் தாங்க தமிழ்வாணன் உள்ளே வராருனா ராக்கி ரங்கராஜன் சுந்தரேசன் சண்முக சுந்தரன் எல்லாம் எந்திரிச்சு போயிடுவாங்க ஏன்னா அந்த அந்த சந்திப்பு என்பது ரொம்ப அரிதாக நடக்கிறது அது நமக்கு அது இடைஞ்சூராக இருக்கக்கூடாது நம்ம இடையூறாக இருக்கக்கூடாது எந்திரிச்சு உள்ளே போயிடுவாங்க ஓ இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுவாங்க பேசுவாங்க எஸ்ஏபி அவர்களுக்கு வெளி உலகத்தினுடைய பல செய்திகளையும் உலகத்தில் என்ன நடக்குது என்பது ஏன்னா அவர் ரொம்ப தன்னை கட்டுப்படுத்திக்கிட்டார் அதாவது அதுக்காக வெளி உலகம் தெரியாது என்றுலாம் சொல்லிட முடியாது வெளி உலக செய்திகளெல்லாம் கொண்டு வந்து தந்து அதை பேசி உலக ஞானத்தை வந்து அதெல்லாம் விவாதித்து எல்லாம் பண்ணுறது எல்லாமே தமிழ்வானம் தான் அப்புறம் குமுதம் நிறுவனத்துக்கு எந்த மாதிரியான இடைஞ்சல்கள் வந்தாலும் உதாரணத்துக்கு வாசலில் கொண்டு கொண்டாந்து ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டை போட்டு விட்டாங்க அதை வந்து எடுக்கலைன்னா உள்ளே நுழைய முடியாது அங்கே மக்கள் இப்போ நின்னாங்கன்னா போக்குவரத்து இடைஞ்சல் உடனே தமிழ்வானம் தான் பிரதிநிதித்துவம் பண்ணுறாரு போய் கமிஷன் ஆஃபீஸில் போய் பார்க்குறாரு உடனே மறுநாளே இந்த பஸ் ஸ்டாண்டு வந்து எடுக்கப்படுது அப்படிலாம் அந்த நிறுவனத்துக்கான பிஆர்ஓவாகவும் வந்து இருந்தாங்க யாரும் அணுக முடியாத பெரிய தலைமை அதாவது முதல்வர் போன்றவர்களெல்லாம் அணுகுவதற்கு ரிப்போர்ட்ரால் முடியலன்னா அதுக்கு தமிழ்வானனுடைய நெருக்கம் வந்து பயன்பட்டது அப்படி தமிழ் அதாவது வேறு யாருக்குமே தராத உரிமையை தமிழ்வானனுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க எந்த விதத்துலனா குமுதம் நிறுவனம் சார்பாக நான் சொல்லக்கூடிய சொன்ன மூவருமே மேடையேறி பேசுவதோ அதெல்லாம் வந்து இல்லை குமுதம் நிறுவனத்துலேருந்து வெளி உலகத்துக்கு வந்து ஸ்போக்ஸ் பர்ன் அவதி குமுதம்னு வந்தவர் வந்து தமிழ்வானன் தான் மேடையில் பேசுவார் அப்போல்லாம் தொலைக்காட்சி வர ஆரம்பிக்கல அந்த மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் ரெப்ரஸன்டேஷன் என்பது தமிழ்வானனாக இருந்தார் அப்படி அந்த நெருக்கத்தை நினைக்க நினைக்க ரொம்ப வியப்பு தான் அந்த மாதிரி ஒரு உறவு இருக்கவே முடியாது தன்னை அதிகமாக விளம்பரப்படுத்திக்காத ஒரு இது நபர் தான் வந்து குமுதம் ஆசிரியராக இருந்த எஸ்ஏபி அண்ணா ஆமாம் ஆமாம் நீங்களும் அவரோட நெருக்கமாக பழகிருக்கீங்க அவர்கிட்ட உள்ள தனிப்பட்ட சிறப்புகள் அப்படின்னு நீங்கள் எதை எதை வரிசைப்படுத்தி வைங்க அதாவது எப்பேற்பட்ட ஒரு எரிமலையான செய்தியையும் ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு பனிமலையாக அதை வந்து பார்க்குற ஒரு அவருடைய பக்குவம் ஒரு சராசரி மனிதரை புரிந்து வைத்திருந்த அவருடைய ஆற்றல் அவருக்குள்ள ஒரு காமன் மேன் வசித்தான் அவர் மாபெரும் ஜீனியஸு பத்திரிகை ஜீனியஸு ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்திட்ட மட்டுமே இருந்த அந்த பத்திரிகை உலகத்தை முப்பது ஆண்டு காலம் கோலோச்சிய பெருமை வந்து எஸ்ஏபி அவர்களை தான் சார் யாரும் கிட்ட குமுதம் நம்பர் ஒன்றுன்னா அது நெருங்கவே முடியாத அளவுக்கு பாமரர்களை அவர் புரிந்து வைத்திருந்தார் ரீடர்ஷிப்புங்கிறது என்ன ரீடர் சைக்காலஜி என்பது பெண்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் எது வரைக்கும் உடைய எந்த அளவுக்கு வரைக்கும் அதை வந்து சரியாக குறைக்கலாம் அது எதுக்கு மேலே வந்து அதை குறைக்கக்கூடாது கதையில் விறுவிறுப்பு அல்லது விரசம் அல்லது ஆபாசம் எந்த அளவோடு அதை நிறுத்தப்படணும் அதில் எல்லை காத்த அழகு மக்களுடைய ரசனையை ஒட்டி அவருடைய படைப்புகள் அதுக்கு வந்து அவர் கையாண்ட உத்திகள் என்னென்னா மணிக்கூண்டு பிரசவாக்க மணிக்கூண்டுக்கிட்ட அவருடைய வீடு பிரசவாக்க அபிராமி தேட்டருக்கிட்ட அவருடைய அலுவலகம் நடந்து வருவார் அதுக்கு என்ன காரணம்னா மக்கள் கு பேசுவதை காது கொடுத்து கேட்பார் அவன் என்ன அரசியல் பேசுகிறான் என்ன குடும்ப விஷயம் பேசுகிறான் அவரை யாருக்குமே அடையாளம் தெரியாது இல்லை தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக்காத வராச்சா ரயிலில் பயணம் பண்ணால் அவர் விமானத்தில் பயணம் பண்ணலாம் உயர் வகுப்பில் பயணம் பண்ணலாம் சாதா
பயணம் பண்ணால் தான் ஒரு சராசரி மனிதர்கள் என்ன பேசிக்கிறாங்க எப்படி பழகுவாங்க எப்படி அவரோட நெருங்கி பழகுவதற்கு வந்து வாய்ப்பே இல்லை இல்லை மற்றவர்களுக்கெல்லாம் அப்போ பாமரனை புரிந்து கொள்ளணும் பாமரனை நெருங்கணும்னா அதுதான் அவருடைய எளிமை ஒரு மாபெரும் செல்வந்தராக இருந்தும் நாலு முளை வேஷ்டி ஒரு நாலு முளை சட்டை ஒரு கடிகாரம் கூட அணியாத எளிமை ஊழியர்களை மதிக்கிற போக்கு அதெல்லாம் அவருடைய சிறந்த இயல்புகளாக சொல்லலாம் ஒரு மாணவராக இருந்த காலகட்டத்தில் கல்கண்டு ஆசிரியர் பதவி உங்களுக்கு தராங்க அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய துணிச்சலை உங்களுக்குள்ளே தந்தது எது என்னுடைய த தாயார் தான் அவங்க வந்து சொன்னாங்க நீ வா நம்ம நல்லா பார்த்து அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு பத்திரிக்கை நடந்த அனுபவம் இருந்துச்சு அப்புறம் என்ன எனக்கு ஒரு கூடுதல் தன்னம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா என்னுடைய தந்தை தமிழ்வாணன் அவர்கள் நடத்திய கால வெளிவந்த காலத்தில் இருந்த கல்கண்டுகள் எல்லாம் படிக்கிறது அதுலேருந்து வெற்றியினுடைய ஒரு சாராம்சங்களை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது அதுலேருந்து விதிகள் ஏதாவது நமக்கு வந்து கிடைக்குமா அதில் ஏதாவது செய்திகள் கிடைக்குமா எளிய தமிழ் அவருடைய கேலி அந்த நகைச்சுவை அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதுலேருந்து நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் வந்து நிறைய அப்புறம் அப்பா எப்படி பேசுவாங்க அப்பா இந்த இடத்துல இந்த மாதிரியானா அப்பா இதுதான் முடிவெடுப்பாங்க அப்படின்னா சொல்லி கொடுத்த கல்கண்டின் துணை ஆசிரியர்கள் இவங்க எல்லாமே பெரிய பலம் ஆனால் நான் சொன்னேன் நாங்கள்லாம் இருக்கோம்னு சொன்னாங்க இல்லையா எஸ்ஏபி அவர்களும் பார்சாதி அவர்களும் அப்போ ஒரு கடத்தில் சொல்லிட்டார் லேனாவே தனியாக சமாளிக்கிறாரோ அவர் விட்டுற வர அப்படின்ட்டாங்க ஆமாம் அப்புறம் தமிழ்நாடனை போலவே எனக்கும் வந்து என்னை முன்னிலைப்படுத்திக்கிற இதை வந்து அனுமதிக்கிறாங்க குமுகத்தில் யாருமே தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக்கலை அந்த அடித்தோர் இல்லை யாருமே வெளியிலே சத்தம் இல்லாமல் ச வெற்றியை சாதித்தவங்க கரெக்ட் ஆனால் லேனா தோமானுக்கு அட்டை படத்தில் படத்தை போட்டுக்கிற அனுமதி அவர் பேரை போட்டுக்கிற அனுமதி அவரோட புகைப்படத்தை வெளியிட்டு கொடுக்கக்கூடிய அனுமதி வெளியில் போய் அவர் பேசுவதற்கு வந்தான் அனுமதி சகல உரிமைகளையும் தமிழ்வானனுக்கு எப்படி கொடுத்தாங்களோ அதே போல் எனக்கும் அந்த சுதந்திரமாக அதை வந்து கொடுத்தாங்க இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய பலமாக இருந்தது அதனால் கொண்டு போக முடியும்னு சொல்ல முடியுது ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தெட்டாயிரம் பிரதிகளில் அப்பா விற்பனையை கொடுத்துட்டு போனாங்க ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்துக்கு நாங்கள் கொண்டு போனோம் நான் கொண்டு போனேன்னு சொல்கிறது ஆணவமாக போயிடும் நாங்கள் கொண்டு போனோம் அது வந்து இப்போ எப்படி நம்ம அதை எண்ணி பார்க்கணும்னா ஒரு மாபெரும் ஆளுமை அவர் நடத்துகிற பத்திரிகை அவர் இல்லாத அந்த பத்திரிகை அப்படி பார்த்தா நான் உதாரணம் சொன்னால் அது தவறாக போயிடும் தமிழகத்தினுடைய பல ஆளுமைகளுடைய வாரிசுகளோ அல்லது அவர் சார்பாக நடத்தினவங்களோ என்ன ஆனாங்க நான் சொல்கிறது தனி மனித இதழ்கள் கரெக்ட் என்னாச்சு அதெல்லாம் இல்லாமல் அதையும் தாண்டி விற்பனையை வந்து கொண்டு போனது என்பது அப்பாவுடைய ஃபார்முலா அந்த சக்ஸஸ் நீண்ட நீண்ட கற்றுகள் முரட்டு முரட்டு விஷயங்கள்லாம் வந்த காலத்தில் சிறிய சிறிய துணுக்குகள் சிறிய அளவில் கேள்வி பதில்கள் எப்போ வேணால் எங்கே வேணால் ஆரம்பிக்கலாம் எங்கே வேணால் முடிக்கலாம் எப்போ வேணால் படிக்கலாங்கிற மாதிரியானது விரசம் இல்லாத ஆபாசம் இல்லாத அந்த போக்கு அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு அந்த ஃபார்முலா பேட்டர்ன் இருக்குல்ல சிலபஸ் கையில் இருக்கு சிலபஸ் ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு இந்த பத்திரிகை ஆசிரியராக பணியாற்றிய போது சவாலாக இருந்த விஷயம்னா எதை சொல்லுவீங்க அரசியல்வாதிகளுடைய மிரட்டல் இருந்துச்சு ஓ உங்களுக்கு ஆமாம் இருந்துச்சு தொலைபேசியில் வந்து பேசுவாங்க அப்புறம் ஒரு ரொம்ப ஒரு எளிய தொண்டர் மாதிரி வந்து அவர் வந்து பேசுவார் தொண்டர்கள் வந்து ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படுறாங்க ரொம்ப உணர்வினுடைய கொந்தளிப்பில் இருக்காங்க இவர்களை நம்ம சரியாக கையாளலைன்னா நம்ம தான் அடி வாங்கணும் பேனா என்பது ஆயுதம் மட்டும் இல்லை கேடையும் அது தான் அது தான் உன்னை காக்கும் நீ ஏதோ கம் குமுதம் காமௌண்டுக்குள்ளே இருக்கேங்கிறதுக்காக நீ இஷ்டத்துக்கெல்லாம் எழுதிடாத அப்படிங்கிற எச்சரிக்கையெல்லாம் அரசியல்வாதிகள் வழியாக வந்துச்சு ஒரு சம்பவம் கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அதிமுகவில் மிகப்பெரிய ஆளுமை அவர் அவர் வந்து பேட்டி கொடுத்துட்டார் நான் அதை பதிவு பண்ணதை அவருக்கு தெரியாது நான் பதிவு பண்ணிவிட்டு நான் பாடு பேட்டியை வெளியிட்டுட்டேன் அது ஒரு சர்ச்சை வந்துருச்சு அதில் அதிமுக தலைமை அலுவலகம் அவரை கூப்பிட்டு என்ன இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பேசிட்டீங்க இல்லை இல்லை லேனா தோணம் தானா எல்லாம் அடித்து விட்டார் அப்படின்னாரு உடனே அவருக்கு எனக்கு தொலைபேசியில் கூப்பிட்றாரு நீங்கள் பாடு மனசாட்சியே இல்லாமல் பேசுகிறார் நீங்கள் பாடு இஷ்டத்துக்கு எழுதி விட்டீங்க சார் தயவு செய்து நீங்கள் சொன்னதுதான் சார் எழுதியிருக்கேன் நான் முதல்ல எடுத்த இடத்துல நான் குரல் எழுத் எழுப்பவே இல்லை இல்லை சார் நீங்கள் சொன்னதான் சார் இல்லை இல்லை நீங்கள் அதோடு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை இருக்கேன் நீங்கள் மறுப்பு வெளியிடும் மறுப்பெல்லாம் வெளியிட முடியாது சார் நீங்கள் பேசின அத்தையும் என்கிட்ட பதிவாக இருக்குது நான் பதிவு பண்ணது அவருக்கு தெரியாது அத்தனையும் பதிவில் இருக்குது நேராக அதிமுக தலைமை அலுவலகத்துக்கு அனுப்பிச்சிருவேன் என்னார் அப்படியே ஆஃப் ஆகிட்டார் ஏன்னா இதுக்கு மேலே ஆதாரம் எவன் கொடுப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரியான பிரச்சனை வந்து நடிகர்களை பொறுத்தளவில் பெரிய இதெல்லாம்
நீங்கள் வந்து அத்தனாயிரம் பல்பு வாட்ஸ் பல்புக்கு நடுவில் நின்று பாருங்கள் நடிப்பு என்பது எப்படி வரும் காதலே வரலங்கிற அவங்க மேலே அவள் பூசியிருக்க பவுடரும் இருக்கும் எத்தனை பேர் சுற்றி நடி எப்படிங்க வருங்க காதல் ஏன்னா காதல் உணர்ச்சியே முகத்தில் காட்ட மாட்டேன்னிங்களா எழுதுறீங்க வராது சார் அதெல்லாம் அவ்வளோதான் சார் முடியும் அப்படின்லாம் பேசி உரிமையாக பேசுகிற நடிகர்கள்லாம் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஆனால் ரொம்ப எங்கள் அப்பாவுக்கும் எனக்கும் பெரிய வித்தியாசம் என்னென்னா அப்பா கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியல் பர்சன் சிவாஜி சொன்னதை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் உங்களுக்கு ஆனால் நான் வந்து நான் நான் கான்ட்ரவர்ஷியல் பர்சன் சொல்ல வேண்டி தான் சொல்லிடுவேன் பக்குவமாக சொல்லிடுவேன் அதை விவகாரத்துக்கே போக மாட்டேன் என்னுடைய இது சம்மந்தமாக என்னுடைய முப்பத்தாண்டு முப்பத்தெட்டு ஆண்டு கால பத்திரிகை உள்ள அனுபவத்தில் ஒரு வழக்கு கிடையாது வழக்குக்கு போகாத அளவுக்கு நான் நம்ம நான் கொஞ்ச நாள் சட்டம் படித்தேன்ல அதனால் எப்படி அதை சொல்லணும் நம்ம முதல்ல மான நஷ்ட வழக்கோ அல்லது வழக்கு தொடுக்க முடியாதபடியே எப்படி எழுதணும்னு எனக்கு தெரியும் சொல்ல வந்தே சொல்லிடுவேன் ஆனால் அதை வச்சு நீங்கள் வழக்கு தொடுக்க முடியாது என்று சொல்லப்பட்டது என்று கேள்விப்பட்டோம் என்று புற அரசியல் புரசலாக வந்து காதில் விழுகிறது இப்படி எழுதுனா நீங்கள் எதாவது போய் நீங்கள் கேஸ் போடுவீங்க சாதாரணமாக ஏசேபி நீங்கள் முதல்ல சந்தித்தது வேற ஆமாம் ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியர் ஆனதுக்கு பின்னாடி அவரோட பழகக்கூடிய பல சந்தர்ப்பம் கிடச்சிருக்கும் ஆமாம் அப்போ அவரை நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்க அதாவது எப்படி இந்த மனிதர் வந்து இவ்வளவு வெற்றிகளை வந்து குவிக்கிறாரு எப்படி அசைக்க முடியாத ஒரு இடத்துல ஏன்னா அந்த இருக்கையிலேருந்து பார்த்தா தான் இந்த இருக்கையினுடைய அருமை தெரியும் அந்த மக மகத்துவமாக நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஒரு ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு வந்து ப்ரூஃப் வரும் இயந்திரங்கள் அச்சு இயந்திரங்கள் இருக்க அது வந்து ஒரு அரக்கம் அதுக்கு இதயமே கிடையாது அது எந்த நேரத்தில் உங்களை வேலை வாங்குதோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து அதுக்கு தயாராக இருக்கணும் எஸ்ஏபி அவர்களுக்கு ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு ப்ரூஃப் போகும் எனக்கெல்லாம் காலையில் கொடுங்க ஏன் தூங்க விட மாட்டேன்னுங்களா நிம்மதியான அந்த டெடிக்கேஷன் அவர் பத்திரிகையில் ஒரு சொல் ஒரு வார்த்தை ஒரு பெறலாமல் வரணும் இப்படி வரணும் லேவுட் வரணும் அதில் மாற்றங்கள் பண்ணி அமோனியா ப்ரூஃபுங்கிறது தான் ஒரு எங்கள் காலத்தில் அமோனியா ப்ரூஃபுங்கிறது தான் ஃபைனல் ப்ரூஃப் அதில் போய் திருக்குவார் டச் பண்ணுவார் மாற்றுவார் ஏன்னா ஃபைனல் வேர்ஷனில் வந்து என்ன வெளியாகுதோ அதை பற்றி தான் அவருக்கு வந்து அக்கறை அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் ஒரு பத்திரிகையாளன் என்பவன் முந்நூற்றறுபத்தைந்து நாள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் உழைப்பாளியாக இருக்கணும் அதை சொல்லி கொடுத்தவர் எஸ்ஏபி அவர்கள் அந்த மாதிரி அப்புறம் ஒரு முறை ரொம்ப நீண்ட கட்டுரையாக எழுதிட்டு போயிட்டேன் அதை வந்து குறைங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ரொம்ப இலக்கிய நியாயமாக பேசுகிறதா கருதிக்கிட்டு என் குழந்தை என்னால் அடிக்க முடியாது அப்படின்னு உங்கள் குழந்தை கொண்டா நான் அடிச்சேன்னு சொல்லிட்டு அழகாக எடிட் பண்ணி கொடுத்தார் எடிட்டிங் அவர்கிட்ட வந்து நான் அபாரமாக கற்றுக்கிட்ட விஷயம் அதாவது தேவையற்ற சொற்களை எப்படி எடுக்கிறது எலிமினேஷன் தேரி என்பது அவர்கிட்ட வந்து நான் கற்றுக்கிட்டது இப்போ இப்போல்லாம் பின்னால் நாளில் ஒரு முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகளில் ஒரு பதினெட்டு ஆண்டுகளில் எடிட்டிங்கில் எனக்கு வல்லமை வந்ததுன்னா எஸ்ஏபி அவர்கள் எதை சலித்து அரித்து எடுக்கணுங்கிறதுல அவர் நடத்திய பாடங்கள் அபாரம் ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியராக பொறுப்பேற்றதுக்கு பின்னால் ஆமாம் உங்களை கவர்ந்த மற்ற பத்திரிகைன்னா எதை எதை சொல்லுவீங்க நீங்கள் அந்த காலகட்டத்தில் எனக்கு வந்து புலனாய்வு இதழ்கள் இருக்குல்ல அது மேலே தான் எனக்கு ரொம்ப வியப்பு எங்களை மாதிரியே அல்லது நம்ம ஜன குமுதம் போன்ற ஜனரஞ்சக பத்திரிகைகளை நடத்தினவங்க மேலே எனக்கு பெரும் வியப்பு போகவே இல்லை ஷோ போன்றவர்கள் விசிட்டர் அனந்த் போன்றவர்கள் அந்த காலத்தில் பிரகாஷ் என் சுவாமி இவங்கள்லாம் என்ன இவ்வளவு துணிச்சலாக எழுதுகிறாங்க எப்படி இவங்களால எல்லாம் இவங்க எப்படி அவங்கள ஒருவேளை எழுத்துட்டு அவங்கள நேரம் எதிர்கொண்டா ஒரு நிகழ்ச்சியில் எதிர்கொண்டா எப்படி அவங்கள வந்து சந்திப்பாங்க அப்படின்லாம் எனக்கு வந்து புலனாய் விதைகளில் வரக்கூடிய செய்திகள் மேலே எனக்கு ரொம்ப வியப்பு ஏற்படும் அந்த அபார துணிச்சலை அப்பாவுக்கு பிறகு நான் இந்த இவங்ககிட்ட தான் நான் பார்த்தேன் நான் எனக்கு சக பத்திரிகையாளர்களை நான் வியந்தவர்கள் புலனாய் விதைகள் கூட்டமாக தான் இருக்கேன் எனக்கு பெரும்பாலும் பார்த்தா ஒரு காலகட்டத்தில் சுஜாதா குமுதத்தில் பொறுப்பேற்று ஆமாம் 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 அப்போ அவரோட பழக்கூடிய வாய்ப்பு அவரோட பணிபுரிந்த அனுபவம் ரொம்ப ஒரு இனிய அனுபவம் அது எப்படி அதாவது ஒரு கதாசிரியர்கள் யாரும் பத்திரிகை ஆசிரியர்களாக பெரிய வெற்றியை பெற்றதில்லைங்கிறது என்னுடைய கருத்து சுஜாதா வரைக்கும் அவங்கெல்லாம் இதுக்கு வந்து பொருத்தமற்றவர்கள் தான் நான் கருதுனேன் ஆனால் சுஜாதா வந்து உட்கார்ந்து அதாவது பத்திரிகையிலையும் அவர் வந்து எப்படி வந்து ஆளுமை செலுத்த முடியுங்கிறத காமிச்சார் எஸ்ஏபியுடைய விற்பனையிலேருந்து அவர் உயர்த்தி காட்டினார் அது ரொம்ப பெரிய வியப்பு ஒரு முறை அவர் இவ்வளோ வெளிநாடு போயிட்டார் அப்போ என்ன எடிட்டராக குமுதம் எடிட்டராக நியமிச்சுட்டு போனார் தற்காலிகமாக பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி பொறுப்பை கொடுத்துட்டு போனார் அதில் நான் சில தவறுகள் செஞ்சேன் நான் அது வந்து இதழியலுக்கு உடன
அவ்வளோ பொறுமைசாலி அவர் அவ்வளோ எதையும் வந்துட்டு வந்துட்டு அது நான் இங்கே அப்படி இல்லைனா அப்படி பண்ணிருக்க வேண்டாம் இல்லைனா அப்படின்னு சாஃப்டாக பேசுகிறவர் பிடிச்சாரும் ஒரு புடி ஆகி சூடேறிடுச்சு எனக்கு அப்படியே ஏன்னா இந்த போட போடுறாரு ஆனால் பண்ண தவற வந்து நான் ஒத்துக்கிட்டேன் நான் அதனால் அவரோட இணைஞ்சு பணி புரிஞ்சது ரொம்ப இனிய போய் ஏன்னா நாங்கள்லாம் அண்ணாந்து பார்த்த மனிதரை இவ்வளோ ஒரு இரண்டு அடி நெருக்கத்தில் நாங்கள் பார்க்குறோமே அவரோட பேசுகிறோமே அப்புறம் சிரிக்காமல் நகைச்சுவை சொல்லுவார் அப்படி விழுந்து விழுந்து நாங்கள் சிரிப்போம் இல்லைனா இதெல்லாம் எழுத சொல்லாதீங்க அப்புறம் வீட்டில் வ சுஜாதா சு சுழுக்கு எடுத்துருவா அப்படின்னு அப்படிலாம் சொல்லுவார் அப்படி வெளிப்படையாக பேசுவார் அவரோட இது பண்ண அப்புறம் குமுதம் நிர்வாகத்தோடு அவர் வந்து சில விஷயங்களை உடன்படாமல் மோதல் போக்கையோ அல்லது வெளிப்படைத்தன்மையோ ஒரு எதிர்ப்பு போக்கையோ கடைப்பிடிச்சார் நாங்கள்லாம் பெரும்பாலும் எடுத்து நிர்வாகம் சொன்னால் கேட்டுக்கின்றோம் ஆனால் சுஜாத் அவர்களுடைய பீரியடில் தான் எடிட்டோரியல் சொன்னதை நிர்வாகம் கேட்டது ஆமாம் அந்த மாதிரியான போக்கை அது உருவாக்கினார் அதெல்லாம் ஒரு மிகச்சிறந்த ஆளுமையோடு ஒரு சில ஆண்டுகள் இணைஞ்சு பறிமுடிஞ்சதெல்லாம் பத்திரிகை உலகனுடைய காலத்தில் பொன்னான ஆண்டுகள் அது கல்கண்டரை நீங்கள் பணியாற்றிய ஒரு அந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் என்னென்ன மாற்றங்களை கல்கண்டு இதை கொண்டு வந்தீங்க அது அப்பா வந்து வாசகர்களுக்கு பங்களிக்கலை அது ஏன்னா முப்பத்தி ரெண்டு பக்கத்தையும் அவரே தான் எழுதினார் அல்லது துணை ஆசிரியர்கள் செயலரை கொண்டு பின்னால் இது பண்ணார் நான் வாசகருடைய பங்களிப்பு அவசியங்கிற முடிவுக்கு நான் வந்தேன் அதை வந்து கொண்டு வந்தேன் அப்புறம் அப்பா வந்து பேட்டிகளில் பிற்காலத்தில் ஆரம்ப காலத்தில் பண்ணாங்க பெரிய பெரிய ஆளுமையில் சந்தித்து பேட்டி எடுத்தாங்க பிற்காலத்தில் அவங்க இருந்த இடத்துலேருந்து தான் ஜேர்னலிசம் பண்ணாங்க அதனால் பேட்டிகள் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் மாபெரும் ஆளுமைகளோட எல்லாம் முதல்வர் அளவுக்கு போக முடியல மாபெரும் ஆளுமைகளோட வந்து இது பண்ண முடியல கட்சியினுடைய அடிமட்ட நடி இது பண்ண அப்புறம் இரண்டாம் கட்ட நிலையில் இருக்கிற நடிகர்கள் அவரோட எல்லாம் அவங்களோட சந்தித்து பேசணுங்கிற அந்த புதிய பாணியை கொண்டு வந்தேன் தமிழ்வானவர்கள் இருந்த வரைக்கும் தமிழ்வானன் மட்டும்தான் அதில் எழுதினார் நாவலை தமிழ்வானவர்களுக்கு பிறகு ராஜேஷ்குமார் அப்புறம் வந்து பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் ஆர்னிகா நாசர் இவர் ஜே டி ரவி ஜவஹர் என் சி மோகன்தாஸ் போன்ற அடுத்த தலைமுறை எழுத்தாளர்களுக்கும் கல்கண்டு வாய்ப்பு கொடுத்தது அது எங்களுடைய காலகட்டத்தில் தான் இந்த மாதிரியான மாற்றங்களை தான் சொல்லலாம் வாசகருடைய பங்களிப்பு வெளி எழுத்தாளர்களுடையது பேட்டிகள் இதெல்லாம் நாங்கள் கல்கண்டில் புகுத்தின புதுமைகள்னு சொல்லலாம் அப்படி நீங்கள் எடுத்த பேட்டியில் உங்களால் மறக்க முடியாத பேட்டின்னா அதை சொல்கிறீங்க பேரை சொல்வது நாகரீகம் இல்லை ஒரு கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் ஒருத்தரை பேட்டி கண்டேன் அவர் வந்து அப்போ வந்து டெலிஃபோன் பேட்டின்னு ஒரு புதிய ஏதோ அது ஒரு ஒரு நவீனம் சொல்லி ஆரம்பித்தோம் அவர் வந்து கேட்டதுமே என்னது டெலிஃபோனில் பேட்டியா டெலிஃபோனுங்கிற கருவி எதுக்கு தெரியுமா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வம்பெல்லாம் இது பண்ண கதை ஊ வம்பு அடிக்கிறது பேஸ் பேட்டியில் நடக்கிறதுக்கா வைங்க ஃபோனை முதல்ல அப்படின்னாரு பாருங்க அதிர்ச்சி ஆகிட்டு நான் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு அதை மறக்க முடியாது ஏன்னா ஏன் ஒரு ஊடகத்தை எப்படி பயன்படுத்தினா என்ன ஒரு பேட்டியை கொடுத்தா என்ன ஒரு வளர்ந்த தலைமுறையை சேர்ந்த ஒரு பத்திரிகையாளர் கேட்குறாரு பேட்டி கொடுத்தா என்னென்னா அவர் கொள்கை அடிப்படையிலேயே போனார் அவர் சரி அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து விட்டாச்சு நடிகர் நடிகைகளில் பேட்டி கண்டிருக்கீங்களா அது மாதிரி அப்போ ஆமாம் ரொம்ப நடிகைகள் ரொம்ப நான் போனதாக எனக்கு நினைவில்லை சிவாஜி எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கெல்லாம் அளவுக்கு நான் போகலை அதுக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கவங்களெல்லாம் சந்தித்து பேட்டி கண்டிருக்கேன் எல்லாரையும் அப்பா ஜெமினி நேசன் போன்றவர்கள் ஜெய் போன்றவர்கள் அப்பாவை வியந்து பேசுவாங்க எடுத்தடுப்பில் அந்த டாப்பிக்கை பேசிட்டு தான் அப்புறம் விஷயத்துக்கே வருவாங்க அப்படி அப்பாவுடைய மகன் என்ற அந்த செல்லத்தனம் அவர் செல்ல பிள்ளையாக நம்மளை பார்த்தாங்க இல்லையா அவருடைய பிள்ளை அப்படின்னு அதனால் எனக்கு அவங்கள அணுகுவதற்கும் அனுமதி பெறுவதற்கும் பேட்டியில் நல்லா சகஜமாக உரையாடுவதற்கும் அந்த பலம் வந்து எனக்கு உதவுனதை நான் நிறைய உணர்ந்திருக்கேன் நான் இப்போ அதுவே இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு என்னுடைய ஏற்பேர் லக்ஷ்மணன் என்பது நான் ஒரு லக்ஷ்மணனாக அணுகி அணுகியிருந்தால் எனக்கு என்ன மரியாதை கிடச்சிருக்குமோ தெரியாது ஒரு ஸ்னேகம் எடுத்தெடுப்புலே உருவாயிடுச்சு அதனால் சில சூடான கேள்விகளெல்லாம் கேட்பதற்கு இடம் கொடுத்து கொடுத்தேன் நான் என்னுடைய பேட்டி பாணியில் ஒன்றே சொல்லிடுறேன் பிடிக்கிற மாதிரியான கேள்விகளெல்லாம் முதல்ல வச்சுக்குவேன் அவங்களுக்கு வெறியேற்ற மாதிரி சூடான கேள்வி விவகாரமான கேள்வியெல்லாம் கடைசியில் வச்சுக்குவேன் ஏன்னா இதை முதல்ல கேட்டோம்னா அவனே மூட விட்டாய் எந்திரிச்சிருவாங்க எல்லாம் கூட போயிடலாம் அதனால் அது எப்போவுமே ஆனால் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதை கடைசியில் ஏதோ பண்ண போகிறாங்க வச்சுருக்காங்க நமக்கு இது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன்னா அப்படி தான் முடிப்போம் அதை உங்கள் அப்பா மாதிரியே நீங்களும் பார்த்தீங்கன்னா கட்டுரைகள் ஒரு பக்கம் எழுதினீங்க கதைகள் எழுதினீங்க கதை கூட நான் பெரிய வெற்றியை பெற்றதாக நான் சொல்ல மாட்டேன் 
ஏன்னா என்னையா சங்கர்லால் நாவல்லாம் அப்பா என்னமா எழுதுனாங்க என்னையா குப்பையான்னு சொல்லி என்னை கோபிச்சுட்டு திட்டினவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க வாசகர்லாம் உரிமையோடு ஆனால் வாடும் முன்னிட்ட சிந்தனைகள் கேட்டிங்களேன் அது நினைக்க நினைக்க ஒரு வியப்பு வால்யூம்ஸ் அண்ட் வால்யூம்ஸாக நான் எழுதியிருக்கேன் ஆல்வின் டாஃப்ளரு நெப்போலியன் ஹில்லு இவன் எவனையுமே நான் படித்ததே கிடையாது யாரையுமே நான் படிக்க மாட்டேன் ஜெனட்டிக்குன்னு என்பதை நான் அப்போ தான் நம்ப ஆரம்பித்தேன் தோணிக்கிட்டே இருக்குது வந்துக்கிட்டே இருக்குது இன்னமும் என்னால் நான் வந்து ஆயிரம் தொகுதி வந்தாச்சு அதில் ஐநூறு தொகுதி வந்தாச்சு இரநூத்தொம்பது ஆயிரத்தி எழுநூத்தொம்பது வந்தாச்சு அதுக்குள்ள தினமலில் வந்த தொடர் வந்தாச்சு இவ்வளோ வந்துட்ட பிறகும் என்னால் இன்னமும் தன்னம்பிக்கை கட்டுரைகளோ வாழ முன்னேற்ற சிந்தனைகளோ என்னால் எழுத முடியுதுன்னா அந்த ஜீன் அணுவில் இருக்கிற கொடைன்னு தான் நான் வந்து நினைக்கிறேன் என்னத்தை படித்தேன் நான் என்ன சைக்காலஜியாக படித்தேன் எங்கே போனேன் என்ன நூல்கள் என்ன பயின்றேன் நான் இன்னும் வந்துக்கிட்டே இருக்குது கொட்டிக்கிட்டே இருக்குன்னா அதை ஜெனட்டிக்கை தவிர வேறு என்னவாக இருக்க முடியும் அந்த இருக்கையில் போய் உட்காந்து அவருடைய இதில் இருந்து எழுதுனா அவ்வளோ வருது அவ்வளோ தோணுது அதனால் எனக்கே அது வந்து ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும் இன்னும் கூட நம்மளால் எழுத முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உருவாகும் அதனால் அதில் பெரிய வெற்றி பெற்றேன் ஆனால் அப்பா தொடாத துறை ஒன்றை தொட்டேன் பயணக் கற்றைகள் பயணக் கற்றைகள் என் அளவுக்கு ஒரு இருபது ஆண்டு காலம் தொடர்ந்து பயணக் கற்றைகள் எழுதின தமிழக எழுத்தாளரே கிடையாது நான் போகாத பகுதி அண்டார்டிகா மட்டும்தான் மற்ற எல்லா கண்டங்களுக்கும் நான் பயணித்து இதுக்கு எனக்கு பெரிய தூண்டுதல் டா எஸ்ஏபி அவருடைய மகன் டாக்டர் ஜவஹர் பழனியப்பன் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து உங்கள் பயணக் கற்றையை படிக்கிற போது எனக்கு என்ன உணர்வு ஏற்படுதுன்னா நானும் ஒரு சக பயணியாக உங்களோட பயணிக்கிற மாதிரியான ஒரு உணர்வு ஏற்படுது அதை எப்படியும் நீங்கள் வந்து அதை நல்லா ஏற்படுத்துகிறீங்க ஒரு ஒரு என்ன இந்த பயணத்தில் என்ன சுவையாக என்ன சொல்லிட முடியும்னு அந்த மாதிரி பற்றினா அந்த மாதிரில் இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் உங்கள் பார்வையே ரொம்ப நுணுக்கமாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் விடவே கூடாது தொடர்ந்து எழுதணும்னு ஒரு உத்தரவு போட்டார் அதனால் இருபது ஆண்டு காலம் என்னால் தொடர்ந்து எழுத முடிஞ்சுது அப்பா தொடாத துறையில் நான் தொட்டேன்னா அது ஒன்று தான் சொல்லலாம் ஆனால் அப்பா தொட்ட பல் துறை நூல்களை நின்றுங்கிற பொழுது நாங்கள்லாம் ஒன்றுமே நான்லாம் ஒரு மூணு துறை தான் வச்சுங்களேன் ஒரு நாவல் பயணக் கற்றை வாழ முன்னேற்ற சிந்தனைகளில் நம்ம ஒரு ப மற்ற இதெல்லாம் ஆரம்பத்தில் பலவிதமான இதெல்லாம் பண்ணினோம் ப்ரூஸ்லியை பற்றி எழுதினேன் அம்பேத்கரை பற்றிலாம் எழுதினேன் பயோகிராஃபி அது மாதிரி பண்ணேன் பின்னால் இது அல்ல நம்முடைய துறைன்னு முடிவு பண்ணேன் ஏன்னா இந்த பயணக் கற்றலையும் வாழ முன்னேற்ற இதையும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா தமிழ்நாட்டில் பெரிய வெற்றிடம் இருக்குது பயணக் கற்றைகளை ரொம்ப எழுதுகிறவங்க இல்லை வாழ முன்னேற்ற சிந்தனை எழுதுகிறவங்கள யூ கேன் ஃபிங்கர் அவுட் இந்த துறையில் போனால் நம்ம முன் வரிசைக்கு வந்துடலாம் நாவலையும் நீங்கள் கவிதையும் சிறுகதையும் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் மூவாயிரம் பேருக்கு பின்னாடி நிற்கணும் அந்த தப்பை பண்ணக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணேன் எழுத்துலக பயணத்தில் உங்களால் மறக்க முடியாத ரசிகர்னால் யாரை சொல்லுவீங்க நீங்கள் திருச்செங்கோட்டில் என்னுடைய பெயரால் ஒரு நகர் என் பெயரை கொண்டு அவருக்கு லேனான்னு ஒரு பிள்ளை அந்த மாதிரி அதாவது இந்த அப்பர் சம்பந்தர் இப்போ திருநாவுக்கரசர் அந்த இதை சொல்லும் பொழுது எல்லாத்துக்கும் அந்த திருநாவுக்கரசர் பேர் வச்சதாக சொல்லுவாங்க அது வந்து நம்ம திருவிழா இதில் ஐபிஎன் படத்தில் திருவாரூர் செல்வரில் வந்திருக்காது எதை எடுத்தாலும் லேனாங்கிற மாதிரி என்ன நம்ம வந்து ஒரு வயிற்றுப்பாட்டுக்காக நம்ம எழுதுகிறோம் ஆனால் அது எத்தனை மக்கள் மத்தியில் உள்ளத்தில் போய் அமர்ந்து அபிமானத்தை வளர்த்து நம்ம பேருக்கு தன்னுடைய பிள்ளைக்கு தன் பேரை வைக்கிறாரு தான் உருவாக்குற நகருக்கு அதை என் பேரை வைக்கிறாரு அதே மாதிரி மயிலாடுதுறையில் அந்த காந்தி ரோடுன்னு ஒன்று இருக்குது மணிக்கூண்டு கிட்ட அதில் அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்கிறேன் நிமிந்து பார்த்தா லேனா ஸ்டுடியோ இருக்கா லேனா ஸ்டுடியோ உள்ளே போனால் அவருக்கு மூணு பிள்ளைங்க மூணு பிள்ளைங்களுக்கும் லேனா பிரியா லேனா லோகநாதன் லேனா அப்படின்னு எல்லாம் மூணு பேருக்கும் லேனான்னு வந்து வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி இது நான் என்னுடைய எழுத்துக்கு கிடைச்ச மிகச்சிறந்த பரிசாக நான் கருதுவது நான் வாங்கின விருதுகளோ அதுவோ அல்ல அவங்க மனசில் நம்மளை வரிச்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு இப்படியான ஒரு அன்பை காட்டுறாங்களே இதெல்லாம் நம்ம எந்த காலத்தில் இந்த நன்றி கடனை வெளிப்படுத்த போகிறோம் வியப்பாக இருக்குது நீங்கள் வந்து இத்தனை ஒரு பத்திரிகை ஆட்சிக்காகவும் இத்தனை நூல் எழுதுவதற்கும் உங்களை வந்து எப்படி தயார்படுத்திக்கிட்டீங்க அதாவது இன்புட் தான் அவுட்புட்டுன்னு வந்து சொல்லுவாங்க என்னுடைய இன்புட் வந்து நூல்கள் அல்ல மனிதர்கள் ஓ நான் வந்து என்ன மாதிரி சோஷியலைசிங்கில் நம்பிக்கை உள்ளவங்க ரொம்ப குறைவாக தான் இருப்பாங்க யாரோ தெரியாதவங்க ஒரு அழைப்பு அனுப்புவாங்க போய் அங்கே போய் கலந்துக்குவேன் எந்த நிகழ்வுகளையும் நான் தவறாமல் இருப்பேன் நான் யார் அழைப்பு அனுப்பிச்சாலும் நான் அதை வந்து பொருட்டாக மதித்து அங்கே போய் அதில் வந்து கலந்துக்குவேன் ஆக அப்போ தான் வந்து சமுதாயத்தில் நீங்கள் என்ன உயரத்தில் இருக்கிறீங்க என்ன ந
நீங்கள் சோஷியலைசிங்கில் தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வாங்க வாங்கன்னா நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் வாங்க வாங்க அப்படின்னா சுமாராக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஆ அப்படின்ட்டான்னா நீங்கள் இன்னும் சரியான உயரத்தை சமுதாயத்தில் தரலன்னு அர்த்தம் கரெக்ட் இது மாதிரி கல்யாணத்தில் நேரம் வாங்க முன்வரிசையில் உட்காருங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் இன்னும் மார்க்கெட்டில் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் சார் சார் அங்கே எல்லாம் விஏபி வராங்க சார் தயவு கொஞ்சம் பின்னாடி போய் உட்காருங்கன்னா நீங்கள் மார்க்கெட்டை இழந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் உங்களை நீங்கள் நிதானப்படுத்திக் கொள்வதற்கு மக்களை அறிவதற்கு எஸ்ஏபி அவர்களுடைய பாணி தான் நீங்கள் மக்களோடு கலந்து பழகினா தான் மக்களுடைய உளவியல் உங்களுடைய உணர்வுகள் அவங்க என்ன விரும்புகிறாங்க இந்த தேர்தலில் யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு நீங்கள் எப்படி ரூமுக்குள்ளே இருந்துட்டு எப்படி சொல்ல முடியும் மக்களோடு கலந்து பழகுங்க ஸோ ஐ பிலீவ் இன் சோஷியலைசிங் யார் மரணம்னாலும் பொது வாழ்வு மனித எல்லாரையுமே எனக்கு பெரும்பகுதி பழக்கம் அதில் போய் நான் இருக்கிறதோ அல்லது நல்லது கெட்டதில் கலந்துக்கிறதோ அவங்களுக்கு உடல்நல குறைவுனா போய் பார்க்குறதோ இதிலெல்லாம் நான் வந்து அதில் மனிதர்களை படிக்கிறேன் அதுலேருந்து விஷயங்களை கிரகிக்கிறேன் என்னுடைய வாழ் முன்னேற்ற கட்டுரைகளுடைய சிந்தனைகளுக்கான கருக்களை சக மனிதர்கள் தான் எனக்கு தராங்க பேச்சுவாக்கில் ஒரு இது சொல்லிடுவாங்க ஜன்னலோரம் உட்காந்துட்டு ரயிலில் வந்து இப்படி உட்காந்து ரெண்டு போர்ஸில் பேசிட்டு போவாங்க அதுக்கு நீங்கள் காது கொடுக்கணும் அருமையான ஒரு தத்துவத்தை அவன் மற்றவங்களுக்கு சொல்லிட்டு அப்படி போயிட்டே இருப்பாங்க பிடிச்சாண்டா பாயிண்ட்டு இதாண்டா இந்த வார கட்டுரை இதாண்டான்னு அங்கே மனிதர்கள்டேந்து எடுக்கிறதுதான் கருக்கள் அரசியல் தலைவர்களோட பழகக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கா யாரோட இல்லை கலைஞரவர்களோட எம்ஜிஆர் அவர்களோட ஜெயலலிதா அவர்கள் பத்திரிகையாளர்களை எந்த அளவுக்கு பொருட்படுத்துவாங்கிறதுலாம் அவங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு அழைச்சி எனக்கு வந்து என்னுடைய தம்பி மகன் திருமணத்துக்கு குத்து விளக்கு கொடுத்தாங்க அரை அரை கிலோ ரெண்டு குத்து விளக்கு கொடுத்தாங்க வெள்ளிக்கு வெள்ளியில் இன்றைக்கி ஒரு கிலோ இன்றைக்கி மார்க்கெட் எழுபத்தெட்டாயிரம்னு கேள்விப்படுறேன் நான் இன்னும் அதை பாதுகாத்து வச்சுருக்கிறோம் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் அவங்க வந்து என்னால் நீங்கள் உங்களால் நாங்கள் அதில் வந்து அவங்க என்ன பத்திரிகையாளர்கள் பற்றி என்ன கருத்து வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் எங்கிட்ட ஒரு தனி அன்பு வச்சுருந்தாங்க அது வந்து எனக்கு உண்மையிலே புரியாத விஷயம் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கும் தந்தையார் அவர்களுக்கும் பகைமை இருந்தது அதுக்கு பிறகு எம்ஜிஆர் அப்புறம் என்னுடைய தம்பி ரவி தமிழ்வானுடைய திருமணம் வருது உடனே நான் போய் தோட்டத்தில் போய் அழைக்கிறேன் வந்து நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி அப்பா மேலே உங்களுக்கு நிறைய வருத்தங்கள்லாம் உண்டு அதையெல்லாம் மறந்துட்டு பெருந்தன்மையோடு வந்து என்னுடைய தம்பியை நீங்கள் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் வந்தார் வந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் எங்களோட இருந்தார் அப்போ ஏ வி ரமணன் அவருடைய அவர் பிரமாதமான சுச்சுவேஷன்ஸ் அங்கே அடித்தார் ஒரு பெண்ணை பார்த்து நில வைப்பா அப்படின்னு அடித்தார் அவர் உட்காந்துட்டார் அப்புறம் எம்ஜிஆர் பாட்டாக போட்டு கேட்டு அது வந்து பண்ணார் அந்த மாதிரி எம்ஜிஆர் அவர்களோட நல்ல நெருக்கம் ஏற்பட நல்ல காரணமாக இருந்தது எங்கிட்ட ஒரு நல்ல பழக்கமோ அல்லது வந்து நான் பிழைக்க தெரியாதவன் என்று கூட நீங்கள் சொல்லுங்கள் விண்ணப்பங்களோட அரசியல் தலைவர்களையோ பதவியில் இருக்கவங்களையும் நான் போய் பார்க்கவே மாட்டேன் ரவி சொல்வார் நமக்கு வேண்டியவர் தான் கல்வி அமைச்சராக இருக்காரு மேபி பார்க்கலாம் இல்லை ரவி வேண்டாம் ரவி குமுதம் ஆஃபீஸில் எங்களை அப்படி கட்டுப்பாடாக ஒரு இராணுவ கட்டுப்பாடோடு வளர்த்தாங்க எந்த அரசியல்வாதிகள்ட்டையும் யார்கிட்டையும் விண்ணப்பம்னு போய் நிற்காதீங்க நீங்கள் பல் இழிச்சிங்கன்னா பின்னாடி நீங்கள் உங்கள் எழுத்து இழிச்சு போய் இழிச்சிருவாங்க அப்புறம் நீங்கள் ஃபேவரபுளாக எழுதுறாப்பில் வரும் அவங்கள பற்றி விமர்சிக்கிற நேரம் நீங்கள் விமர்சிக்கவே முடியாது அப்படிம்பாங்க அதுக்காகவே நாங்கள் எல்லை காத்தோம் என்னுடைய மகன் திருமணத்துக்காக கலைஞரவர்களை அழைச்சேன் அப்போ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் உடல்நல குறைவான ஒரு சூழ்நிலை அப்போ தான் வீல் சேர பயணிக்க ஆரம்பித்தாங்க அதோட வெளியில் வந்ததும் சண்முகம் நான் கேட்டார் ரேம்ப் இருக்கான்னு சார் ரேம்ப் இல்லை நான் கலைஞர் ஐயா வராங்கன்னா உறுதியாக ரேம்ப் போட்டுருங்க இல்லை போட்டுருங்க எனக்கு தேதி கொடுத்துட்டாங்க என்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு வந்து இருந்து வெகு நேரம் இது பண்ணாங்க ஆக நீங்கள் மாபெரும் தமிழக ஆளுமைகள் நீங்கள் யாரை வேணாலும் சொல்லலாம் எல்லாரோடையும் நல்ல நெருக்கம் இருந்தது அது பத்திரிகையாளராக இருந்தனால அது வந்து சாத்தியப்பட்டது இதே மாதிரி கலை உலகத்துலேயும் உங்களுக்கு நல்ல நட்பு உண்டு தமிழகத்தினுடைய சூப்பர் ஸ்டாரான ரஜினிகாந்தே உங்கள் வீட்டுக்கே வந்திருக்காரு எப்படி அவரோட அப்படி ஒரு நட்பு உங்களுக்கு பிறந்தது முதல்ல அவர் ரெண்டாவது படம் சதுரங்கம் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் ஒரு எனக்கு ஒரு நெருக்கம் கொடுத்தீங்க அவருடைய படுக்கை இறக்கே சென்று அவரை வந்து சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களால் தான் எனக்கு கிடச்சிது நேரடி சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் நாங்கள் நாற்பதாம் ஆண்டு கால நட்பு அவரும் லக்ஷ்மணன் நானும் லக்ஷ்மணன் அந்த ஒரு ஒற்றுமையும் எங்களுக்குள்ளே உண்டு ரெண்டு பேரும் சொல்லிக்குவோம் வயசு தெரியாமல் இருக்கவர்கள அவரும் ஒருத்தர் நானும் ஒருத்தர்னு சொல்லலாம் நிறைய ஒற்றுமை எங்களுக்குள்ளே உண்டு நம்ம விஷயத்துக்கு வந்துடுறேன் அதனால் ஒரு முறை நான் கேட்டேன் சூப்பர் ஸ்டார் அவர்கள்கிட்ட என்னிடத்துல அவர் ரொம்ப தனி அன்பு நீங்கள் காமிக்கிறீங்க மற்ற பத்திரிக்கை
வீட்டில் எங்களோடு இருந்து நெருக்கமாக அறிந்தவர்கள் நீங்கள் எத்தனை பத்திரிகையாளர் வீட்டுக்கு அவர் போயிருப்பார் கரெக்ட் ரொம்ப அபூர்வம் எனக்கு தெரிஞ்சு சிவாஜி கணேசன் உடைய மக மனைவி கமலாம்மாவை போய் வீட்டில் போய் பார்த்துருக்கார் அவர் ரொம்ப வீட்டுக்கு போகிறார்னா அதுக்கு ரொம்ப வலுவான காரணம் வேணும் தேடி வந்தார் நான் ஒரு முறை கேட்டேன் மற்ற பத்திரிகையாளர்கிட்ட காட்டால் ஒரு தனி அன்பை எங்கிட்ட நீங்கள் காட்டுறீங்க நான் அதை உணர்ந்துருக்கேன் அவர் அவர் வைக்கப்பட முடியாத கேள்வி அது ஏன்னா இப்படி எங்கிட்ட பிரியமாக இருக்கீங்கன்னு ஓப்பனாக கேட்டேன் ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒரு நிமிஷம் ஒரு செகண்ட் அப்படி பார்த்துட்டு எத்தனை ஆண்டு கால நட்பு இல்லைண்ணா அப்படின்னார் அதுதான் அந்த பத்திரிகையை கண்ணியத்தோடு பயன்படுத்தினது ஒரு காரணம் எந்த விண்ணப்பத்துக்கும் நம்ம போய் இது பண்ணதில்ல எனக்கும் அவருக்கு நெருக்கம்னு காமிச்சிட்டு ஒரு கும்பலை கூப்பிட்டு போகிறது எப்போ சும்மா அப்பாயின்மெண்ட் கேட்குறது அவரை வந்து தொந்தரவு பண்ணுறது அதெல்லாம் அவர் தனிமை விரும்பியவர் அவரை அவர் போக்கிலேயே நம்ம வந்து விட்டோம் அதெல்லாம் ஒரு காரணம் அதுக்கு பிறகு கமல் அவர்கள் நம்முடைய இந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கார் அது மாதிரி மாபெரும் தமிழக திரை உலக ஆளுமைகள் ஒரு நம்ம பேரில் ஒரு தனிப்பட்ட விருப்பம் வச்சுருந்தாங்க பத்திரிகையாளராக இருந்ததுனால சாத்தியம் தமிழ்வாணன் பிள்ளை என்பதனால சாத்தியம் ரஜினிகாந்தோட இருந்த மாதிரி கமல்ஹாசனோட உங்களுக்கு மறக்க முடியாத அனுபவம்னா எதை சொல்லுங்க அவர் வந்து மையம் அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ இல்லைனா உங்களுடைய ஆலோசனை தேவை அப்படின்னு சொல்லி என்னை கேட்டார் சரி வரணும் அப்போ ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் சகலங்கள் ஆவலவன் ஷூட்டிங்கில் அவரை போய் நான் பார்க்குறேன் அந்த படத்தில் படப்பிடிப்பு இடைவேளையில் அதை பற்றி பேசுகிறோம் மாபெரும் வெற்றியாக இது வந்து ஏன்னா தனிச்சுற்றுக்குங்கிறார் இல்லை தனிச்சுற்றுங்கிறது மாபெரும் வெற்றியை அடைய முடியும் நான் வெளிப்படையாக பேசுகிறேன் நான் அதெல்லாம் அப்புறம் அதை தாண்டி அவர் முடிவு எடுக்கிறாரு அப்புறம் மையம் மையம் இதில் 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 வெளியிடுறோம் கோயம்புத்தூரில் அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் இப்போவும் இருக்குது அதில் அங்கே வந்து பெரிய கிரவுண்டு என் வாழ்க்கையில் நான் அவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தில் நான் பேசுகிறது அறுபத்தையாயிரம் பேர் அப்பா நம்ம மிரண்டு நானும் மனோரமாம்மா சந்தான பாரதி இன்னும் பலரும் எல்லோரும் ஒரே விமானத்தில் ஒன்றா போகிறோம் அங்கே ஹோட்டலில் போய் தங்குகிறோம் அவருடைய கமல் அவருடைய நல்ல பண்பு பாருங்கள் நான் தங்கியிருக்க ரூமுக்கு வந்து கதவை தட்டி வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் சௌரியமாக இருக்கா எல்லாம் எல்லாம் தேவையா என்ன அவசியம் அதாவது யாராவது உதவியாளரை விட்டு நம்ம பார்த்துக்க சொல்லலாம் நம்முடைய கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கார் நம்ம பார்த்துக்கணுங்கிற அந்த உணர்வு அந்த மாதிரி ஒரு அக்கறை அப்புறம் அதில் போய் நான் பேசினேன் எவ்வளோ பத்திரிகையாளர் இருக்காங்க என்ன பொருட்டாக மதித்து அவர் வந்து யோசனை கேட்டது அதுக்கு பிறகு அந்த வெளியீட்டு விழா அவங்க என்னை கூப்பிட்டு போனது போன இடத்துல என்னை அக்கறையாக விசாரித்தது இன்னமும் என்னுடைய குடும்ப நண்பராக இருப்பது எங்கள் வீட்டு விசேஷங்கள்லாம் தவறாமல் கலந்து கொள்வது அவருடைய பர்த்டேக்கு ஒரு இருபது முப்பது பேர் தான் அழைச்சிருந்தார் அதாவது பல நேரங்களில் எல்லோரும் வராங்க ஆனால் ஒரு பர்த்டே சோழா சரட்டனில் நடந்துச்சு அது ஒரு இருபது பேர் தான் கூப்பிட்றாரு அதில் ஒரே பத்திரிக்கையாளர் நான் மட்டும்தான் என்ன அந்த மாதிரியான அவருடைய மனசில் இடம் பெற நம்ம என்ன செஞ்சோம் ஒரு காரணம் என்ன சொல்லலாம் கவர் இது வரைக்கும் நம்ம அவர்கிட்ட கேட்டதும் இல்லை வாங்கினதும் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு கவரேஜுக்கு கவர் வாங்காத பத்திரிகையாளர்கள் நானும் ஒருவனாக ஒரு கண்ணியமான பத்திரிகையாளராக கருதி இருக்கலாம் அல்லது நம்முடைய பாரம்பரியம் காரணமாக இருக்கலாம் அதான் அவரோட ஏற்பட்ட அனுபவங்களில் இனிய அனுபவம்னு சொல்லலாம் இந்த நீண்ட பத்திரிகை அனுபவம் வந்து உங்களுக்கு பெற்று தந்த வாழ்வியல் பாடம்னா எதை சொல்லுவீங்க துணிச்சலை சொல்லலாம் எது ஒன்றையும் நான் இயல்பில் நான் வந்து பெரிய துணிச்சலான ஆள்னு சொன்ன வளர்க்கப்பட்ட விதத்தில் அப்படி ஒன்றும் துணிச்சலான ஆள்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த மிரட்டுறதுக்கு அஞ்சுவது அந்த அந்த பூச்சாண்டி காட்டுறவங்களுக்கெல்லாம் அது பண்ணுவது கிடையாது வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கும் வந்து அஞ்சுவதுன்னு கிடையாது அப்புறம் நேரங்கட்ட நேரத்துலேயும் வந்து நம்ம தொழிலுக்கு நம்முடைய உழைப்புக்கு தயாராக இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் இது ரெண்டை தான் பிரதானமாக நான் கருதுகிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச எழுத்தாளர்கள்னு யார் யாரை பட்டியலிடுவீங்க எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது லக்ஷ்மி அம்மா திரிபுர சுந்தரின்னு அந்த காலத்தில் அவங்க வந்து குடும்ப கதைகளுக்கு பேர் போனவங்க அதாவது ஒரு அன்பு பாசம் விரசம் இல்லாத கதைகள் என் பெயர் கார்த்திக்னு ஒரு கதை அதை படித்தா உருகணும் என்ன அதாவது நெஞ்சுக்குள்ளே போய் பச்சைக்கரும் ஒட்டிக்கிற மாதிரியான சம்பவங்களும் உரையாடல்களும் கதைகளும் அடிப்படையில் அவங்க ஒரு மருத்துவர் அவங்க தென்னாப்பிரிக்காவில் மருத்துவராக இருந்து இங்கே தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்தாங்க ஆ இருந்துட்டு இங்கே வந்து கதையெல்லாம் எழுத ஆரம்பித்து மக்கள் அவ்வளோ விவரம் கவர்ந்து ஒரு கண்ணியமான ஒரு அந்த வகையில் அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுடைய படைப்புகள் பிடிக்கும் அதுக்கு பிறகு ராஜேஷ்குமார் அவர்களுடைய படைப்பு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதாவது எவ்வளவு பல்லாயிரம் கதைகள் அவர் எழுதிட்டார் இன்னமும் அவருக்கு வற்றாமல் வரலாமல் உதாரணங்களும் சம்பவங்களும் வருணனைகளும் ரெப்பட்டேட்டிவ் இல்லாத ஒரு எழுத்தாளர்னு சொன்னால் அவரை சொல்லலாம
இதுதான் நான் இயக்க ரெண்டு எழுத்தாளர்கள்னு இவங்களை சொல்லலாம் ஏன் ஒரு காலகட்டத்துலேருந்து கல்கண்டிலேருந்து நீங்கள் விளையினீங்க அதாவது அப்போ ஒரு வழக்கு ஒன்று நடந்துட்டுருக்குது எனக்கு நான் விலகலை எனக்கும் ஓய்வு பெற்ற வயது சரியாக வந்துச்சு அதே நேரத்தில் அந்த வழக்கு ஒன்று நிர்வாகத்துக்கும் உரிமையாளருக்கும் இடையில் ஒரு வழக்கு நடக்குது பத்து வருஷமாக இன்னும் கோர்ட்டில் கேஸ் இருக்குது அதனால் எப்போ தீருமோ அப்போ தான் மீண்டும் முதன்மை பெற முடியும் அது வரைக்கும் ஒரு திருசங்க சொர்க்கத்தில் இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல கூட்டங்களுக்கு போகிறீங்க பல சொற்பங்கள் நடத்துகிறீங்க எப்படி இருக்க அந்த அனுபவம் அதாவது இப்போ இரண்டாண்டு காலமாக சுத்தமாக கூட்டமே இல்லாமல் இருக்கிறோம் நம்ம எழுத்து மூலமாக யாரையும் போய் அடையிறது அவங்க என்ன பலன் பெறுறாங்க அதெல்லாம் வந்து நமக்கு கண்கூடாக நம்ம பார்க்க முடியல தெரியறது இல்லை இந்த இடத்துல நான் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவேன் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் உச்சபட்சமான ஒரு மார்க்கெட்டில் இருந்த காலத்தில் ராமால நடிக்க ஆசைப்பட்டார் அதுக்கு என்ன காரணம்னா ஐயோ இந்த கேமரா முன்னாடி நடிச்சிட்டு யாரோ எங்கேயோ ரசிக்கிறதுலாம் எனக்கு எப்படியா தெரியும் ட்ராமாவில் கண்கூடாக நான் வந்து நான் பார்க்குறேன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த உச்சபட்சத்தில் நடித்தார் அதுதான் நானும் உதாரணமாக சொல்லுவேன் கண்கூடாக அவர்கள் ரசிக்கிறதையும் அவங்க கைதட்டுவதையும் கலகலப்பான அந்த இதை பார்க்க அந்த கண்ணுக்கு கண் அது வந்து ஒரு பெரிய சுவையான விஷயம் அதில் அது ஒரு சம்பாத்திய உலகம் என்பதே எனக்கு ரொம்ப நாள் வரைக்கும் தெரியவே தெரியாது வெளியூர்களுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டா நானே டிக்கெட்டை போட்டு நானே ரூமை போட்டு நானே செலவழிச்சுன்னு போவேன் ஐயோ என்னையா புரியாத பைத்தியக்காரனாக இருக்கிற எல்லாம் இவ்வளோ காசு வாங்குறான் பார்த்தா ஓ இப்படி ஒரு சம்பாத்தியம் இருக்கான்னு இப்போ பேச்சில் சம்பாத்தியம் இருக்குது என்பது வந்து அது ஒரு பெரிய சுவை கூட்டுகளான விஷயம் எல்லாத்தோட ஒரு மாபெரும் சபையில் நீங்கள் அவங்கள சிரிக்க வைக்கிறீங்க கலகலக்க வைக்கிறீங்க கைதட்ட வைக்கிறீங்கன்னா அதில் ஒரு போதை இருக்குது அது நிறைய பேருக்கு அந்த போதை வந்து அதை பெற்றது கிடையாது அந்த போதையை அந்த போதை ஏறினவங்களுக்கு தான் தெரியும் எப்படா இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தை சந்திப்போம் எங்களுக்கெல்லாம் கூட்டம் சின்ன கூட்டமாக இருந்தால் பேச்சே வராது மாபெரும் கூட்டம்னா பேச்சு அப்படி வரும் ஏன்னா சபை அவ்வளோ கலகரத்து போயிடும் அதனால் அது போக தொழில் ரீதியாக பயிற்சி வகுப்புகள் எடுக்கிறேன் இப்போ ஹோண்டா டிவிஎஸ்ஸு ஃபோர்டு கம்பெனி இந்த மாதிரியான கேட்டர் பில்லர் இந்த மாதிரி மாபெரும் நிறுவனங்களுக்கு போய் நாற்பது ஐம்பது பேர் கொண்ட அந்த ஊழியர் குழுவுகள் மத்தியில் ஸ்லைடு போட்டு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன்லாம் அதெல்லாம் பண்ணுறோம் அது இன்னும் கூட சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஆமாம் அதனுடைய ஒரு உணவு இடைவேளை தேநீர் இடைவேளையெல்லாம் அவங்க வந்து ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க என்னமாக இருக்குங்கிறீங்க ஏன்னா அந்த அந்த ரியாக்ஷன் உடனே உடனே ஏன்னா காலையில் வந்த அந்த மனிதர் வேறு மாலை பயிற்சி முடிஞ்சு வெளியேற அந்த மனிதர் வேறு அப்படி டோட்டலாக அவங்கள ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி அனுப்புகிறவங்கன்னா என்ன ஒரு உளவியல் வைத்தியம் அதுக்குள்ளே நடக்குது அது ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது அது நம்ம கிடைக்க அதில் கிடைக்கிற காசை விட அந்த மன மாற்றத்தை அவர்களுக்கிட்ட ஏற்படுத்துகிற பாருங்க அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் அது அப்படி உங்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்று உங்கள்கிட்ட உரையாடின நபர் யாராவது சொல்ல முடியுமா நிறைய சொல்லலாம் வந்து ஒருத்தர் வந்து கிட்டத்தட்ட தற்கொலை மனநிலைக்கே போயிட்டார் ஆ அவர் வந்து நம்பிக்கையெல்லாம் வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டார் இல்லை இல்லை நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் கொஞ்சம் ஜோசியர் சொல்கிற மாதிரிலாம் நம்மளால் சொல்ல முடியல நம்பிக்கையோடு காத்துருங்க அதை விட்டுறாதீங்கன்னு அப்புறம் சொல்லிவிட்டு நான் அதை மறந்துட்டேன் அதுக்கு பிறகு அவர் பம்பாயில் பார்த்தா ஒரு சின்ன டெக்ஸ்டைல்ஸ் வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் சார் உங்களால் தான் சார் அப்போ நாளைக்கு நல்லா இருக்கேன்னார் ஒரு நகைச்சுவையான சம்பவம் ஞாபகத்துக்கு வருது ஒரு மலேசியாவில் ஒரு பெரிய அதிபர் தொழிலதிபர் அவர் வந்து தன்னுடைய மனைவியினுடைய மனக்குறை என்கிட்ட சொன்னார் எப்போ பார்த்தாலும் அவசியம் கட்டிகிட்டு அழுகிறேன்னு மனைவி ரொம்ப கோவப்படுறா ஞாயிறு கூட வீடு தங்க மாட்டேன் நீங்கள் நம்ம இது பண்ணுறா ரொம்ப இதனால் நான் சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ்மேனாக இருக்கேன் எனக்கு பிஸ்னஸ் என்னை போட்டு பிச்சு எடுக்குது கையை நீட்டினா காசு உழைச்சா காசு ஃபோன் எடுத்தால் காசு இதை விட்டு தொலைய மாட்டேங்கிறா ரொம்ப தொலையாக இருக்கிறவோட என்ன பண்ணுறது இல்லைன்னா சார் அப்படின்னு கேட்டார் அது ஒரு பயிற்சி வகுப்பினுடைய இடைவெளி தான் நான் சொன்னேன் உங்கள் அலுவலகத்தில் அவங்களுக்குன்னு ஒரு கேபினை உருவாக்க முடியுமா ஆ அப்படின்னாரு இல்லை அவங்களுக்குன்னு ஒரு கேபினை உருவாக்க விட்ருவோம் அவங்களுக்கு டைரக்டர் ஏதோ ஒரு பதவி கொடுங்க உங்கள் கம்பெனி உங்கள் பணம் உங்கள் மனைவி எல்லாம் நல்லா கேக் நம்ப முடியாத ஒரு சம்பளத்தை கொடுக்க முடியுமா நம்ம பணம் தான் நான் கொடுத்துட்டு போகிறோம் அது பரவாயில்ல அந்த சமணத்துக்கு கணக்கே கேட்கக்கூடாது நீங்கள் ஆ கேட்க மாட்டேன் பாருங்கள் மாற்றத்தை என்ன எல்லாம் அப்புறம் நான் மறந்துட்டேன் மூணு வருஷம் கழித்து மறுபடியும் நான் மலேசியா போகிறோம் போது கிட்டே வந்தார் இவர் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கேன் என்ன ஞாபகம் இருக்கான்னு கேட்டார் ஆமாம் சார் உங்களை ஏதோ பார்த்து உங்களோட ஏதோ உரையாடி இருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கும் சார் அந்த மனைவிக்கு சொன்னீங்களே யோசனை அந்த யோசனை
செய்க பொருளேன்னு சொன்னால் எங்கள் அப்பா எங்களை கற்றுக் கொடுத்தாங்க புலமையும் வறுமையும் இணைஞ்சே பிறந்தது ஆனால் வந்து எழுத்தாளர்கள் வறுமையை வென்றால் தான் எழுத்தில் வளமை வரும் அதனால் வாழ்க்கையில் பொருளாதாரத்தை வென்று எடு எழுத்தில் வளமை வரும் நல்லாயிருக்கும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்னு சொல்லுவார் இதை நான் கற்றுக்கிட்டு நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் அப்படின்னு அப்புறம் வந்து அவர்கிட்ட ஏதோ தனிப்பட்ட ஆலோசனையெல்லாம் கேட்டார் நான் வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு மனம் வாங்க போகிறேன் எல்லாம் ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தார் அவர்கிட்ட அப்போ நான் சொன்னேன் அடுத்த மனை காலியாக இருக்கா நாம் இருக்குது அதையும் வாங்கிடுங்களேன் சார் இந்த மனை வாங்கிறதுக்கு எனக்கு தெளிவு போச்சு அடுத்த மனை எங்கே சார் எப்படியாவது கடனோடு தான் வாங்கி கடன் வாங்குறதெல்லாம் தப்புங்க தப்பு இல்லைங்க கடன் வாங்கினா தாங்க வளர முடியும் கடன் தாங்க ஒரு மனுஷனை வளர்க்க முடியும் அளவோடு கழுத்துக்கு மேலே போகாமல் இருந்தால் சரிதாங்க கடன் வாங்குங்க ரொம்ப நாள் கழித்து அவர் சொன்னார் நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப நல்லதாக போச்சு அந்த மனையை வாங்கி அந்த மனையை விற்று இன்றைக்கி வீட்டை கட்டி விட்டேன்னார் இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய சின்ன சின்ன ஆலோசனைகளால் அவங்க பெறக்கூடிய பலன்கள் வந்து நல்ல மாற்றங்களை கொண்டு வருதுன்னா நம்ம சொல்லுக்கு ஏதோ ஒரு மரியாதை கொடுத்து அவங்க கேட்டுக்கிறாங்கல்ல இன்றைக்கி தமிழகத்தில் நிறைய பேச்சாளர் இருக்காங்க இது மாதிரி மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்காங்க ஆமாம் இந்த பேச்சாளர்களில் உங்களை கவர்ந்த பேச்சாளர்கள் யார் யாரை பட்டியல் இருக்கு ஐயோ யாரை சொல்லுவேன் பெரிய பட்டியல் இருக்காங்க அதாவது ஐயா சுக்கி சிவம் ஐயாவுடைய பேச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதாவது அந்த ஒரு பன்முக திறமையாளருங்கிறது நான் எதை சொல்லுவேன்னா ரோட்டில் மேடை போட்டு பேச சொன்னால் பேசுவார் ஜிஎம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர்மன் அதுக்கு போட சொல்லி அதுக்கு பேச சொன்னால் பேசுவார் கோயிலில் போய் வந்து ஒரு பிரசங்கம் பண்ணுனா அதுக்கு வந்து பண்ணிடுவார் எல்லா சப்ஜெக்டும் பேசுவார் ரோட்ரியும் சொல்லுங்கள் லைன்ஸ்களும் எல்லாத்துலேயும் ஜெயிச்சு வரக்கூடிய பேச்சாளர் சில பேச்சாளர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க சில செக்டாரெலாம் அவங்க ஜெயிக்கிறாங்க நான் பார்த்துருக்கேன் உண்மை உண்மை ஆனால் எல்லா துறை எல்லா அதுலேயும் ஜெயிக்கிறவர் அவர் பர்வீன் சுல்தான் அவர்களுடைய நல்ல ஒரு எடுப்பான குரல் ஆணித்தரமான வார்த்தைகள் தமிழாசிரியர் என்பதனால் அவர்கள் தமிழில் இருக்கிற அந்த இலக்கிய பின்னாட கூட அந்த சொல்லாடல் சொல்லாற்றல் எல்லாமே அது வந்து அவங்கள வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சாலமன் பாப்பையாவுடைய நகைச்சுவை ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு தரமான ஒரு நகைச்சுவை ராஜா அவர்கள் ராஜா அவர்கள் எல்லாம் நகைச்சுவை பேச்சாளராக தான் தெரியும் மயிலாப்பூரில் அவர் ஒரு கூட்டத்தில் பேசினார் ஒரு ரொம்ப சீரியஸான ஒரு சப்ஜெக்ட்டு சீரியஸாக பேசுகிறார் அழகாக பேசுகிறார் அப்பளவெல்லாம் பேசுகிறார் பாரதி பாஸ்கர் அவங்கள பிடிக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய பேச்சாளர்கள் சொல்ல நினைவுக்கு வராதனால அவர்களெல்லாம் சொல்ல மறந்ததுனால விட்டுட்டேன்னு அர்த்தம் இல்லை இப்போ நினைவுக்கு வந்தவங்க அவங்க தான் நிறைய படிப்பீங்களா என்னுடைய படிக்கிறது என்பது ரொம்ப வித்தியாசமான இது என்னுடைய சமகால எழுத்தாளர்கள் இதை யாருமே படிக்க மாட்டேன் வாழ்வு முன்னேற்ற சிந்தனை நூலில் படிக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா அதனுடைய தாக்கம் எனக்குள்ள வந்து இதை பார்த்து காப்பி அடித்தேன் யாராவது சொல்லிடுவாங்களோங்கிற அந்த யோசனை ஆனால் என்னுடைய எங்களுடைய மணிமேலை பிரசரத்தில் நிறைய நூல்கள் வெளிவரும் வருடம் இரநூத்தி ஐம்பது நூல்களை வெளிக்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிற ஒரே பிரசுரம் அது தான் நாலாயிரத்தி இரநூறு நூல்களை விற்பனையில் கொண்டிருக்கிற ஒரே தமிழக பிரசுரம் நாங்கள் தான் இதில் விவகாரமான விஷயங்கள் வந்துடக்கூடாது சுவாரஸ்யமற்ற விஷயங்கள் வந்துடக்கூடாது கூறியது கூறல் வந்துடக்கூடாது இந்த மாதிரியான தவறுகள் நடக்கக்கூடாது என்பதற்காக ஆசிரியர் குழுவினுடைய தலைவர் என்ற வகையில் அந்த நூல்களெல்லாம் விடாமல் படித்து ஏன்னா நாளைக்கு அதில் எதுவும் பிரச்சனை வந்ததுன்னா நான் தான் அதுக்கு தலைமை பொறுப்பில் இருக்கேன் நான் தான் அதுக்கு பதிலளிக்க வேண்டியவனாக இருக்கேன் ஸோ அதில் வேறு எதையும் விட வழக்கு தொடுத்துருவாங்க அந்த அச்சம் இல்லை அரசாங்கம் தேர்வு செய்ய மாட்டாங்க அந்த அச்சம்னா இல்லை எந்த சமூகமும் காயப்பட்டுறக்கூடாது கரெக்ட் என்பது அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் கட்டபொம்மன் பற்றி அப்பா எழுதின நூல் வந்து பெரிய ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியலான நூல் கட்டபொம்மன் போன்ற மாபெரும் திரைப்படங்கள் நிறுவன கதைக்கு மாறாக கட்டபொம்மனை பற்றிய ஆணித்தரமான சில சான்றுகள்லாம் அப்பா உருவாக்குனாங்க அதுக்கு பி டி சீனிவாசையங்கார் போன்ற சரித்திர ஆசிரியருடைய மேற்கோளெல்லாம் அவங்க எடுத்தாங்க ஆனால் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டபொம்மனுடைய வாரிசுகளுடைய இவங்க வந்து என்னை வந்து சந்தித்தாங்க அவங்க ரொம்ப காயப்பட்டு போயிருந்தாங்க என்பது எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தது அதுக்கு வந்து நடுவில் பேசின தமிழக தலைவர்களில் ஒருவர் இல்லை தமிழ்வானன் பாருங்கள் கட்டவானை பற்றி அப்படி எழுதியிருக்காங்க அவங்கெல்லாம் இந்த இனத்துக்காரங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லி அது ஏதோ அது அடங்கி கிடந்த ஒரு விஷயம் மறுபடியும் பூதாகரமாக வெடித்து என்கிட்ட வந்தாங்க நாங்கள் வந்து நீங்கள் இந்த புத்தகத்தை வந்து நீங்கள் வித்ரா பண்ணணும் இல்லைன்னா நாங்கள் வந்து வழக்கு தொடுப்போம் நாங்கள் வழக்கெல்லாம் தொடுக்க வேண்டாங்க எந்த சமூகத்தினுடைய வருத்தத்தையும் மீறி நான் காசு பண்ணணும்னு நான் நினைக்கலைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தம்பிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இந்த மாதிரி இந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க வந்த வந்தாங்க ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க வித்ரா பண்ணிடும் ஒரே இரவில் முடிவு
நானும் ரவியும் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் இந்த ஊர் உலகமே பார்த்து பொறாமப்படுற அளவுக்கு மிகவும் ஒற்றுமையாக இருக்கிற அண்ணன் தம்பி நீங்களும் ரவி தமிழ் வாணனும் அந்த ஒற்றுமை எப்படி காப்பாற்றுறீங்க ஏன் நீங்கள் ராமலட்சுமன் இருக்கீங்க இருந்தாலும் அந்த விளக்கம் கேட்டதுனால நான் சொல்கிறேன் எங்கள் தந்தையார் இறந்த பிறகு நாங்கள் ஓரளவு வசதி படைத்தவர்களாக இருந்தோம் அதனால் எங்களுடைய சொந்தத்தில் சில பேர் உள்ள நுழைஞ்சு எங்களுக்குள்ளே பிரிவினை ஏற்படுத்தி இந்த சொத்துக்களை வந்து அனுபவிக்கணுன்னா சில முயற்சியெலாம் நடந்தது ஓ அது நாங்கள் ரொம்ப சூதுவாக தெரியாத ஒரு இளைஞர்களாக இருந்த காலம் அப்போ நாங்கள் என்ன முடிவு பண்ணோம் நீயும் நானும் தான் இனிமே நமக்குள்ளே யாரும் கிடையாதுன்ற முடிவுக்கு வந்து அதுக்கு என்ன யோசனை பண்ணலாம் அந்த யோசனை அவர் சொன்னாரா நான் சொன்னானாங்கிறது எனக்கு தெரியல நம்ம ரெண்டு பேரும் மனசு விட்டு பல விஷயங்களை பரிமாறிக்குவோம் அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்தோம் ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் வாரந்தோறும் ஒரு மாலை நான்கு மணிக்கு மணிமேலை பிரசவத்தில் போய் அவர் அழைச்சிக்குவேன் அங்கேருந்து இங்கே கடற்கரை விடு ஓலம் பீச்சு பக்கத்தில் இருக்குது அங்கே போவோம் அங்கே போய் எல்லா விஷயங்களையும் சகோதரர் என்பதுனால பாலியல் சார்ந்த விஷயம் மட்டும் பேச மாட்டோம் மற்ற எல்லா விஷயங்களும் பேசுவோம் பில் கிளின்டனுமோ வந்து நரசிம்மராவுமோ வந்து லோக்கல் பாலிடிக்ஸ் பேசுவோம் தொழில் பேசுவோம் குடும்பம் பேசுவோம் எல்லாம் பேசுவோம் பேசிவிட்டு ஒரு ஹோட்டலுக்கு திரும்பி அந்த சைனா டவுன்னு சொல்லிட்டு அதில் இருக்குது அங்கே போய் சாப்பிடுவோம் சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு வரும் அதில் ரெண்டு சம்பவம் சொல்லணும் அப்போ ஒரு முறை இதை வந்து பல்லாண்டு பழக்கம் இன்றைக்கும் அவன் தொடருது ஆமாம் எழுபத்தி எழுபத்தி எட்டுலேருந்து இன்னேற வரைக்கும் அவன் தொடருது மனசு விட்டு பேசி அதில் வந்து கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்குமே தவிர எங்களுக்குள்ள மன வேறுபாடுகள் இருக்காது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மோதிக்குவோம் பல விஷயங்களில் ஆனால் மனசில் அவனுடைய பேசிட்டான் மனசை சங்கடப்படுத்திட்டான் வேதனைப்படுத்திட்டான் நான் பார்த்து பிறந்த பையன் எப்படி அவன் பேசலாம் அப்படிங்கிறது எனக்கு இல்லை அண்ணான்னு அண்ணாந்து பார்க்குற இதுவும் அவருக்கு கிடையாது ஸோ இது வந்து நல்ல ஒரு ஒரு ஸ்நேகம்னா சொல்லலாம் இது இங்கே தான் ஒரு விஷயம் முடிச்சிருக்கு என்னென்னா ஒரு முறை நான் மட்டும் போயிருந்தேன் அந்த உணவு நாக்கு தேடும் புதன்கிழமையான சைனா டவுனை தேடும் அந்த நாக்கு உடனே நான் அங்கே போயிட்டு நான் சாப்பிட போனேன் அப்போ அந்த ஸ்டூவர்டு கேட்ட கேள்வி ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அவர் சொன்னார் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வரலையான்னு கேட்டார் அவர் நினைக்கிறார் இரண்டு சகோதரர்களாக இருக்கவே முடியாது இவங்க இப்படி சிரித்து பேச முடியாது ஒரே மாதிரி வர முடியாது ஒரே மாதிரி உணவு இவங்க நண்பர்களாக தான் இருக்கணும்னு முடிவுக்கு அவர் வர்றார் அது ஒரு செய்தி அதை தாண்டி வீட்டுக்கு வந்த பிறகு பதினோரு மணிக்கு ரெண்டு பேரும் அவங்கவுங்க தத்தம் மறை கதையை சாத்திக்குவோம் நாங்கள் கூட்டு கொடுத்துடணும் கதை கதை சாத்திக்கிட்டு பதினோரு மணிக்கு ஒரு விஷயம் பேச விட்டு போயிடுமேன்னு ஞாபகம் வரும் போய் கதவை தட்டுவேன் தெரியும் நான் தான் தட்டுறேன்னு என்னுடைய தம்பி மனைவிக்கு தெரியும் அவங்க கேட்பாங்களா ஏழு மணி நேரம் பேசுனீங்க இன்னுமா விஷயம் வச்சுருக்கிறீங்க உங்கள் அண்ணனுக்கு ஏதோ இன்னுமா விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு அவங்க கேட்பாங்களா அதே மாதிரி வேற ஒரு வாரத்தில் இவர் வந்து கதவை கதவை தட்டுவார் கதவை தட்டினா நான் தொடப்பேன் அப்போ என்னுடைய மனைவி கேட்பா ஏழு மணி நேரம் பேசி ப பத்தலையா இன்னும் ஏதோ இருக்கா ஆ சரி சரி அப்போ ஒன்றும் பெரிய சண்டை வம்பு பிரச்சனை எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அது ஒரு ஏக்கமாக கேட்பாங்க ஏழு மணி நேரம் சகோதரர்கள் என்னங்க பேசுவீங்க அப்படின்னா அங்கே எல்லாம் பேசுவோம் அப்படின்னு பேசி 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 அந்த நெருக்கத்தை வளர்த்துக்கிட்டோம் அந்த கருத்து வேறுபாடுகளை மன வேறுபாடுகளாக ஆக்கிக்காக பார்த்துக்கிட்டோம் அவருக்கு ஒரு நடிகரை பிடிக்கும் எனக்கு ஒரு நடிகரை பிடிக்கும் அவருக்கு ஒரு தலைவரை பிடிக்கும் எனக்கு ஒரு தலைவரை பிடிக்கும் நாங்கள் ஏன் மோதிக்கணும் நாங்கள் மணிமேகலை பிரசத்துக்கு எங்களுடைய அண்ணா நகர் வீட்டிலேருந்து பயணிக்கிறோன்னு சொன்னால் நான் ஸ்டேரிங்கை பிடிச்சா நான் போகிற பாதை தான் பாதை அவர் ஸ்டேரிங்கை பிடிச்சாருனா அவர் போகிற பாதை தான் பாதை அவர் சிக்னல் உள்ள பாதையாக போவார் நான் உள்ரோடாக போவேன் அவர் கேட்க மாட்டார் ஏன் உள்ரோடாக போகிறேன்னு கேட்க மாட்டார் ஸ்டேரிங் என்னோடது நீ எதெல்லாம் பேசக்கூடாது நான் போகிற பாதை தான் பாதை சைலண்ட் ஆகிடுவார் சகோதரன்னு பார்க்காம எனக்கு இளையவர் குரல் சமயங்களை ஒசுத்திடுவார் இல்லை அதுதான் அப்படின்ட்டார் அடங்கிடுவேன் நான் மூத்தவேன்னு பார்க்க மாட்டேன் இறங்கிடுவேன் நான் குறிப்பாக இருக்கேன் ஒரு விஷயத்துலன்னு அவர் இறங்கிடுவார் இந்த புரிந்துணர்வு நாங்கள் பேசி பேசி வளர்த்துக்கிட்ட ஒரு பல சகோதரர்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய செய்தியை நினைக்கிறானா நீங்கள் பேசிக்காமே இருக்கிறதுனால தான் நீங்கள் வந்து கருத்து வேறுபாடு வளர்ந்து மனசு விட்டு பேசுங்க யாருமே அப்போ இருக்கக்கூடாது நீங்கள் தனியாக எல்லா சகோதரர்களும் சொல்கிறேன் ஈவன் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஸுக்கு பொருந்தோம் யாருக்கு வேணால் பொருந்தோம் ஒரு உறவில் அந்த நல்லுறவு வளரும்னு சொன்னால் புரிந்துணர்வு முதல்ல வளர்ந்துட்டாலே விட்டு கொடுக்குற மனோபாவம் எல்லாமே தானாக மற்ற பல இயல்புகள் சொல்லிக் கொடுக்காத பண்புகளும் குணங்களும் பேச பேச வந்துடும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி உடை அணிகிறது எப்போ வந்து கடைபிடிக்க அது ஆச்சரிய பிடிங்க நீங
அப்போ நாங்கள் இப்போ நான் போனேன் கடைக்கு போனேன்னா எனக்கு நாற்பது தான் அவருக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு அளவு உடனே நான் அது மாதிரி தான் கேட்பேன் அவர் சட்டை எடுத்து போடுவாங்க ஒரே மாதிரி ரெண்டு சட்டை இருக்குல்ல அதில் ஒரு பத்து பேர் எடுத்து போடுங்க அதில் தான் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் ஒரே சட்டை இருக்குதை எடுத்தே போடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படி தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்து வாங்கி போட்டு இங்கேருந்து பேசுவோம் இன்றைக்கி மஞ்சக்கோடு போட்ட சட்டை இன்றைக்கி இந்த இதுக்கு அந்த நீல காலர் வச்ச சட்டை வந்து அந்த கல்யாணத்துக்கு அப்படின்னு ஃபோனில் பேசிக்குவோம் பேசிக்கிட்டு அவர் எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் அங்கே ஆஃபீஸ்லேருந்து அப்படியே அங்கேருந்து கல்யாணத்துக்கு வருவார் நான் அப்படியே போவோம் பல பேர் இன்னும் சின்ன பிள்ளைங்க மாதிரி என்ன ஒரே மாதிரி ஸ்கூல் பிள்ளைங்க மாதிரி ஒரே மாதிரி உடை அணி வருது இல்லைங்க தோற்றத்தால் மட்டும் இல்லை கருத்தாலையும் உள்ளத்தாலையும் நாங்கள் ஒற்றுமை உடையவர்கள் அதை அந்த வெளி உலகத்துக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் உடையாலையும் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உங்கள் தம்பிக்கிட்ட உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம்னு எதை சொல்லுவீங்க அவற்றிலேருந்து கற்றுக்க வேண்டிய தலையாய விஷயம்னு நான் நினைக்கிறது எல்லோருக்குமே தாங்கள் தொழில் சார்ந்த ஒரு சலிப்பு ஒன்று வரும் எப்போ வரும் ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் வரும் கரெக்டாக தலைவலியாக இருக்குது எப்போ பார்த்தாலும் இதே வேலையாக இருக்குது தொழிலில் சலித்து கொள்ளாத மனோபாவம் உள்ளவர்னால் நான் ரவி தமிழனை தாண்டி நான் ஒருத்தரை பார்த்ததே கிடையாது சூப்பர் எப்போவுமே சலித்து சொல்ல மாட்டேன் இத்தனைக்கும் ரஷ்யாவில் ஜப்பானில் இது வரைக்கும் தமிழ் புத்தக கண்காட்சி நடக்காத இடங்களுக்கெல்லாம் அவர் வந்து கம்பெனியினுடைய எம்டி அவர் தலையில் தூக்கி சோம்பார் பார்சல் ஒரு வைர வியாபாரி ஒரே ஹாங்காங்கில் ஒரு நானும் ஒரு ஹாங்காங் வைர வியாபாரி ஒன்றா பயணம் பண்ணோம் நான் இவ்வளோ பெரிய புஷா கட்ட தூக்கின்னு போனால் அவர் இத்தனை ஒன்று பெட்டிகள் இதான் இதான் வியாபாரம் இவ்வளோதாங்க ஒரு சின்ன பெட்டிகளை எல்லாம் வச்சுருக்கார் புத்தக கட்டுக்கு நீங்கள் இருபதுக்கு மேலே அளவு அனுமதி இல்லை அமெரிக்கானா நாற்பத்தாறுக்கு மேலே அனுமதி இல்லை இதையெல்லாம் தூக்கி சுமந்து அங்கே போய் வெளியில் பரப்பி எல்லாம் பண்ணுறதெல்லாம் சாதாரணமான வேலை கிடையாது வெளிநாட்டுகளெல்லாம் போர்ஸர் கிடையாது எல்லாத்தையும் நீங்களே தான் எல்லாம் பண்ணணும் ஆனால் சலிச்சுக்கவே மாட்டார் ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலை பார்ப்பார் எங்களுக்கெல்லாம் வாரக்கடைசி வீடுகள்னு தமிழ்மானம் எஸ்டேட்டுக்குன்னு இருக்குது அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப வந்துட மாட்டார் ஏன்னா அவர் தொழிலையே அவர் அதிகமாக நேசிக்கிறதுனால அவருக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுன்னு எதுவும் தேவையில்லை பேஸ்ட் டைம்னு எதுவும் தேவையில்லை வீக்கெண்டுன்னு தேவையில்லை நீங்கள் தொழிலில் நேசிக்கிறீங்கல்ல அப்போ அது வந்து அதுவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு வீக்கெண்டாக போயிடுது அதுவே பேஸ்ட் டைம் ஆகிடுது இல்லை அது ஒன்று அவர்கிட்ட வந்து கற்றுக்கணும் நம்ம வந்து வெளிநாட்டில் போய் ஒரு செருப்பு பிஞ்சு போச்சு ஷூ வந்து பிஞ்சு போச்சுன்னா நமக்கு மனசு வராது எங்கேயா தைச்சிட மாட்டோமான்னு ஒருத்தனாக இங்கே தைக்க மாட்டான் வெளிநாட்டில் செருப்பு தைக்கிறது கூட ஒரு பெரிய மலைப்பால் நினைக்கிற விஷயத்தில் ஆளே தெரியாத இல்லை ஊரில் போய் ஜப்பானில் போய் ஒரு முந்நூறு தமிழர்களை ஒன்று திரட்டி விழா நடத்திவிட்டார் ரஷ்யாவில் போய் ஒரு நூற்றி எண்பது பேரை கூப்பிட்டு விழா நடத்திவிட்டார் அந்த சாதனை நினச்சதை முடிப்பார் அதில் உறுதியாக இருப்பார் அவர் காட்டுக்கிற சில நேரங்கள் அவர் காட்டுக்கிற கண்டிப்பு அது என்னுடைய தந்தையை நினைவுபடுத்தும் அதில் ஒரு ஒரு விஷயத்தில் காட்டுற உறுதி அபாரம் அது அவரை வியக்கலாம் உங்களுடைய பொழுதுபோக்கு என்ன எனக்கு வந்து இசை கேட்பது எனக்கு மிக பிடித்த பொழுதுபோக்கு அது ஏன் அதை நான் தேர்ந்தெடுத்தேன்னா வேலையை கெடுக்காது அது பாடு பாடிக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் வந்து எடுத்து வைக்க ஒழுங்கு பண்ணுறதே நீங்கள் ஒரு ஊருக்கு பெட்டி எடுத்து வைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் பாடு இசையை தட்டி விட்டு நீங்கள் பாடு இது பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அது அப்புறம் விளையாட்டினுடைய ஒரு பெரிய நேசிப்புகளில் ஒன்று எனக்கு இப்போ அறுபத்தெட்டு வயசு ஆகுது நான் இன்னமும் விளையாடிட்டு இருக்கிறேன் பேட்மிண்டன் விளையாடிட்டு இருக்கிறேன் இன்னை காலையில் விளையாடிட்டு வந்தேன் என்னோடய விளையாடுறவர்கள்லாம் நான் பார்க்குறேன் யாருமே அறுபதுகள்லே யாரும் கிடையாது எல்லாம் இருபதுகள் முப்பதுகள் நாற்பதுகள் ஐம்பதுகள்னு இருக்கிறாங்க அறுபதுகளில் யாருமே விளையாட காணும் கேட்டால் முழங்கால் வலிங்கிறாங்க பார்வை தெரியலங்கிறாங்க இடுப்பு வலிக்குது முதுகு பிடிப்புங்கிறாங்க எல்லாம் இல்லை ஆரம்ப காலத்துலேருந்தே நான் என்னை விளையாட்டோடு சம்மந்தப்படுத்திக்கிட்டே இருந்ததுனால அது ஒன்று என்னுடைய மகன் அமெரிக்காவிலேருந்து வந்தார்னா அரசுன்னு பேர் அவர் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் இன்ஜினியராக இருக்கார் அவர் வந்தார்னா அப்பா வாங்கப்பா கிரிக்கெட் ஆடும் இந்த வயசில் நான் பந்து வீசுவேன் ஸ்டம்ப்பு சென்ட்ரு ஸ்டம்ப்பு எக்கரும் வீல் காட்டு தான் அப்புறம் அவர் அடிப்பார் ஒரு சிக்ஸரு அதனால் நாங்கள் விளையாட்டு ரவியும் டென்னிஸு அந்த மாதிரி விளையாட்டுகளை பொழுதுபோக்காக இது பண்ணுவோம் அதே நேரத்தில் நமக்கு ஒரு உடற்பயிற்சி இந்த செடன்ட்ரிக் லைஃப்னு சொல்லப்படுகிற அசைவற்ற ஒரு வாழ்க்கையை வந்து பின்பற்றாமல் ஏதோனு ஒரு வகையில் ஒரு இந்த மாதிரியான இதாக பண்ணிக்கிறோம் அது காலையில் ரெண்டு மணி நேரம் அதிலே போயிடும் என்றைக்கு விளையாட முடியலையோ வாக்கிங் என்றைக்கு வாக்கிங் போக முடியாத அளவுக்கு மழையும் அன்னைக்கு யோகாசனம் ஏதாவது ஒரு உடல் நல நடவடிக்கை இருந்துகிட்டே இருக்கும் இன்றைக்கி என்னுடைய ஸ்மார்ட் வாட்சில் எட்டாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தெட்டு ஸ்டெப்பு காமிக்குது என்னுடைய தினசரி
ஆஸ்திரேலியர்கள் வந்து கொஞ்சம் பக்குவப்பட்டவங்க வாழ்க்கையை ரொம்ப லைட்டாக எடுத்துக்கிறவங்க ஆஸ்திரேலியாவில் நம்மளோட இந்தியாவை போலவே எல்லா பருவநிலைகளும் இருக்குது பாலைவனம் இருக்குது குளிர் பிரதேசம் இருக்குது சோலைவனம் இருக்குது செமி டெசர்ட் இருக்குது அந்த மாதிரி நாடுகள் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா ரொம்ப சொல்ல முடியாது நீங்கள் கல்ஃப் போனீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க பாலைவனம் நீங்கள் ரொம்ப ஐரோப்பா போனீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க பனி பிரதேசம் ஆனால் அது எல்லாம் கலந்த நாடுங்கிற வகையிலையும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மக்களையும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதே போல் அந்த அபார்ஜின்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுகிற அந்த பழங்குடி மக்கள் அவங்களோட நவீன மக்கள் கலந்து பழகிற அந்த அழகு நேர்த்தி ஒரு வேறுபாடு மாறுபாடு காட்டாமல் அப்படி இணைஞ்சு செயல்படுவாங்க பல இடங்களில் அந்த கருப்பு நிறம் வெள்ளை நிறம் இதுக்கு இடையில் எழுதப்படாத விதிகள் நிறைய இருக்குது அது வெளியில் தெரியாது ஆழ்ந்து பார்த்தா தெரியும் ஆஸ்திரேலியர்கள் இந்த வேறுபாடு காட்டாதவங்க வாழ்க்கையை அவங்க எடுத்துக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கணும்னு சமயங்களை நினைக்கிறது ஒன்று தான் நீங்கள் எழுதிய நூல்களில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்ற நூல் எது நேரம் சார்ந்த ஒரு நூல் தான் நேரம் நல்ல நேரம் என்கிற என்னுடைய நூல் இது வரைக்கும் மூன்றரை லட்சம் பிரதிகள் விற்பனை ஆகிருக்கு இது வரைக்கும் தமிழக வரலாற்றில் மூன்றரை லட்சம் பிரதிகள் விற்பனையான பத் புத்தகம்னால் எத்தனைனா நீங்கள் வரல் விட்டு எண்ணிடலாம் மு வரதராசனார ஐயா அவர்கள் எழுதின திருக்குறள் பத்து லட்சம் பிரதிகளுக்கு மேலே விற்றுருக்கு அந்த மாதிரி சில பேருடைய நூல்கள் விற்றுருக்குன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் எனக்கு ஆதாரமாக சொல்ல தெரியல என்னுடைய நூல் மூன்றரை லட்சம் பிரதிகள் நல்ல விஷயத்தை கொடுத்தா மக்களுக்கு மத்தியில் வரவேற்பு இருக்குது என்பதை அந்த நூல் வந்து உதாரணம் அதை படிக்கிற யாரும் மனசு மாறுவாங்க நேரத்தோட அருமையை உணர ஆரம்பிப்பாங்க வாழ்க்கை பாதையை மாற்றிக்குவாங்க எத்தனையோ பேருடைய வாழ்க்கை பாதையை மாற்றிய நூல் என்று சொன்னால் என்னுடைய நூறு நூல்கள் அந்த நூலை தான் நான் தலையாய நூலாக நான் குறிப்பிடுவேன் நீங்கள் ஒரு பதிப்பகத்தை நடத்துகிறீங்க இப்போ பொதுவாக வாசிக்கிற பழக்கம் மக்கள் மத்தியில் குறைஞ்சிருக்குன்னு ஒரு கருத்து இருக்குது அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கிறீங்களா ஆமாம் குறைஞ்சிருக்கு அதை வந்து நாங்கள் விற்பனை ரீதியாகவும் ஆதாரபூர்வமாக சொல்ல முடியும் அது போக இணையதளத்தில் படிக்கிற அந்த பழக்கத்தை அதையும் அதையும் நாங்கள் வந்து பார்க்குறோம் அப்புறம் எங்கள் பொதுவாகவே புத்தக விற்பனையாளர்களுடைய ஷோரூமுக்கு வரக்கூடிய கூட்டத்தினுடைய குறைவையும் வச்சு நான் மதிப்பிடுறேன் அப்புறம் இளைய தலைமுறை அதாவது முப்பதுகள் வரையும் இருக்கிறவங்க நாற்பதுகளோட பரவாயில்ல முப்பதுகள் வரையும் இருக்கிறவங்க புத்தகத்தை தேடி தேடி வாங்குகிறாங்கன்னு நான் நான் நம்பலை புத்தக கண்காட்சிக்கு வருவாங்க அப்படி மேலோட்டம் அப்படி பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க தேர்ந்தெடுத்து சில நூல்களை வாங்குகிறாங்க ஆனால் ஆனால் எங்களுடைய தந்தையார் காலத்தில் இருபதுகள் முப்பதுகள்லாம் விழுந்து விழுந்து படித்தாங்க ரயில் நிலையத்துக்கு போய் காத்திருந்து பார்சல் எப்போ வரும் பார்சல் எப்போ பிரிப்பாங்க அப்போவே எனக்கு ஒரு கல்கண்டை கொடுங்க அப்படிலாம் வந்து பார்த்தோம் அப்புறம் நூல்களுடைய விற்பனையும் வந்து மகத்தான இதுவெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நம்ம இப்போ கொஞ்சம் அந்த பாதிப்பு எங்களால் நல்லா உணர முடியுது பதிப்பாளர்கள் சிலர் வந்து மாற்று பாதைகளை தேடிட்டு போக வேண்டிய அவசியமும் அடுத்த தலைமுறைக்கு அதை கொடுத்துட்டு போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலையும் வந்து பார்க்குறோம் ஒரு மருத்துவர் மாபெரும் மருத்துவமனையை கட்டுறாரு தன்னுடைய மகனை எப்படியாவது மருத்துவத்துக்கு படிக்க வைக்கிறாரு இந்தாப்பா நீ எடுத்துக்கன்னு வந்து சொல்கிறார் ஆனால் பதிப்பு உலகத்தை வாப்பா அமெரிக்காவில் இருக்க மகனை வந்து நீ சாஃப்ட்வேர்லாம் விட்டு வந்து புத் பதிப்பு நடத்து நம்ம சொல்கிறதுக்கான நம்பிக்கைகள் ஏற்பட மாட்டேங்குது எங்கள் காலம் வரைக்கும் அது நல்லா நடக்கும் அதுக்கு பிறகு கேள்விக்குறி தான் இப்போ அது வெளியாகிற திரைப்படங்கள்லாம் பார்க்குறீங்களா பார்க்குறேன் ரொம்ப தேர்ந்தெடுத்து தான் நான் திரைப்படங்களை வந்து பார்ப்பேன் நான் வீடியோ திருட்டு வீடியோ பார்க்குறது வீட்டில் போட்டு பார்க்குறது நெட்ஃப்ளிக்ஸில் பார்க்குறது இதிலெல்லாம் எனக்கு வந்து உடன்பாடே கிடையாது நான் வந்து இப்போ அண்மையில் பார்த்த படம் வந்து தலைவி நம்ம இங்கே ஸ்கை வாக்கில் போய் தான் நான் அதை வந்து போய் பார்த்தேன் அந்த திரையரங்கில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு முழுமையாக உங்களை கவனமாக முழு கவனத்தோடையும் நீங்கள் அதில் தான் இருப்பீங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாப்பாடை கொண்டாந்து வைப்பாங்க யாரோ ஒரு பார்வையாளர் வருவாங்க பெல் அடிப்பாங்க ஒரு தொலைபேசி வரும் டிஸ்ட்ராக்ஷன் நிறைய நீங்கள் தனியாக எனக்கு அதுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ரெண்டரை மணி நேரம் அதுக்கு தான் வேறு எதுக்குமே கிடையாதுன்னு நீங்கள் தேட்டருக்கு தான் போகணும் அதனால் அண்மையில் நான் பார்த்த படம் தலைவி ஏன்னா எனக்கு அவர் ஏஎல் விஜய் ரொம்ப பிடிக்கும் அவருடைய இயக்கம் ரொம்ப இயல்பாக இருக்கும் மதராசப்பட்டினத்துலேயே அவருடைய இதை நான் அடையாளம் கண்டு கொண்டேன் ரொம்ப சிறந்த ஒரு இயக்குனர் என்பது அதனால் அவர் இயக்கம் என்பதனாலையும் தலைவி மேலே எனக்கு இருந்த ஒரு ஒரு ஈடுபாடும் சொல்லலாம் அப்புறம் அவருக்கும் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கும் இருந்த உறவு என்பது எப்படிப்பட்டது அதை என்ன மாதிரி காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறாங்க அந்த ஒரு ஆர்வமும் எனக்கு வந்து இருந்தது ஏன்னா ரொம்ப நெருங்கிய ஒரு பத்திரிகை உலகத்தில் ரொம்ப நெருங்கின்னு பார்க்குற உலகத்தில் இருந்தால் கூட என்ன நடந்ததுங்கிறது எங்களுக்கு முழுமையாக வந்து தெரியாது அந்த மாதிரியான சில ஆர்வம்லாம் இருந்ததுனால அதை போய் பார்த்தேன் பாரதி ராஜா படங்கள் கம
உங்களுடைய பேட்டில் இந்த கேள்வி இல்லைன்னா நிச்சயமாக ரசிகர்கள் கோச்சுக்குவாங்க இந்த இளமை எப்படி என்ன பண்ணுறீங்க அதாவது ரெண்டு விஷயம் இருக்குது சித்ரா சார் ஒன்று வந்து மனித முயற்சி வந்து இருக்கணும் அதில் இப்போ நீங்கள் வந்து கையை இது வரைக்கும் போட்டிங்கன்னா உங்கள் அஞ்சு வயசு உங்களுக்கு கூடிடும் கையை வந்து சரியாக நீங்கள் போடணும் இதை என்ன நான் படித்தேன்னா எனக்கு இன்னும் ரெண்டு வயசு போடணும் அது நீங்கள் நம்புறீங்களா தெரியல சம்மந்தம் இல்லாத அதாவது ஒரு அறுபத்தெட்டு வயசு கடமை போடுற உடையா அது கிடையாது ஒரு டீசெண்டாக ஒரு ஒயிட்டை போட்டுக்கிட்டு டீசெண்டாக ஒரு சிங்கிள் கலர் போட்டு தானே வரணும் இல்லை பாருங்கள் வயசுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத யாராவது சட்டையை ஒன்று மாட்டிக்கிறது இந்த பேண்ட்டெல்லாம் இளைஞர்கள் போட வேண்டிய பேண்ட்டு இதை நான் போட்டுன்னு இருக்கேன் ஏதாவது ஒரு வயசான ஒரு ரப்பர் செருப்பு போட்டுக்காமல் ஒரு ஷூவை போட்டு தோற்றத்தில் நீங்கள் வந்து தரக்கூடிய மாற்றம் வந்தது இயற்கையினுடைய கொடையான்னு ஒன்று இருக்குது சார் வழுக்க விழுந்து முடியெல்லாம் நிறச்சி போய் எல்லாம் ஊட்டி தொப்ப வச்சு எல்லாம் தந்திருச்சுன்னா அது அப்போ நீங்கள் வந்து அந்த தோற்றத்தில் இளமை வந்து நீங்கள் வரணுன்னா நீங்கள் வந்து இயல்பான ஒரு முயற்சி எடுத்துக்கணும் எனக்கெல்லாம் ஏன் இன்னும் தொப்ப வரல இன்னும் ஒரு ஒரு டென்னிஸ் கோர்ட் மாதிரி சமமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் நான் விளையாடுகிற விளையாட்டு ஒரு காரணம் அப்புறம் தனுராசனம் மயிலாசனம் இந்த மாதிரியான ஆசனங்கள்லாம் பண்ணிங்கன்னா தொப்பத்தானா உள்ள போய்டும் கையால் நிற்பேன் அந்த ஆசனங்கள்லாம் போடுவேன் இந்த காலை வளைச்சி இந்த இந்த இடத்த பின்னால் பிடிச்சிட்டு சீசா மாதிரி ஆடுவேன் அப்போ முதல்ல வயிறு தான் உங்களுக்கு தேயும் அந்த மாதிரி அது உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான முயற்சி எடுத்துக்கும் உணவு கட்டுப்பாடு அப்புறம் எந்த விதமான கெட்ட பழக்கத்துக்கும் அழகாத ஒரு மது கிடையாது சிகரெட் கிடையாது வெத்தலை பார்க்க கிடையாது ரொம்ப கெட்ட பழக்கத்தையும் கற்றுக்கொள்ளாத ஒரு போக்கும் ஒரு காரணமோ நினைக்கிறேன் ஒரு வேளை அதெல்லாம் இருக்கலாம் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அவருடைய பாதையை எப்படி அவங்க அமைச்சுக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இளைஞர்களுக்கு நேரடியாக சொல்கிறதாவே எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அபாரமான மனிதர்கள் அபாரமான மக்கள் நீங்கள் அற்புதம் உங்களுடைய அறிவாற்றல் உங்களுடைய திறமை எல்லாம் பார்க்கும்போது நாங்கள் வந்து அண்ணாந்து பார்க்குறோம் எவ்வளவு ஆ வாழ்க்கையை எவ்வளோ தெளிவோடு அணுகிறீங்க எவ்வளோ இதுவாக பண்ணுறீங்க ஆனால் அனுபவங்கள் இருக்கு இல்லையா அனுபவசாலிகள் உங்கள் வீட்டில் மூத்தவங்க அதையும் குடைச்சிக்கோங்க நீங்கள் அருமையான பிளெண்டாக வருவீங்க அதாவது முரட்டுத்தனமாக அணுகிறது வேகமாக அணுகிறது எடுத்த முடிவை செயல்படுத்திய தீர்வுன்ற இதில் இருக்குது அது மாதிரிலாம் இருக்குல்ல இல்லை அதில் அந்த மூத்தவங்களுடைய எதையும் நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேளுங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அதையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பரிசீலிக்கலாமா பாருங்கள் தன்னி தன் போக்காக இருக்காதுங்க தன்னிச்சையாக முழு முடிவெடுக்காதுங்க தான் தோண்டி தடமாக நடந்துக்காதீங்க இதை ரெண்டையும் நீங்கள் பிளண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களை மிஞ்சுவதற்கு ஆள் கிடையாது அறிவும் சேரணும் அனுபவம் கலக்கணும் இது கலந்தால் தான் அவர் முழுமையான மனிதனாக இருக்க முடியும் என்பது தான் அப்புறம் இளைஞர்கிட்ட படிக்கிற பழக்கம் குறைஞ்சிட்டு வருது பார்க்குற பழக்கம் அதிகமாக இருக்குது நிறைய படிங்க ஒரு வாழ்க்கையை ஒரு புத்தகம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு வேறு ஏதாவது சொல்லிக் கொடுக்குமாங்கிறது தெரியாது ஏன்னா ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை பிழிவு அது எத்தனையோ வாழ்க்கை மனிதனுடைய பிழிவுகளை படிக்கக்கூடிய தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தோம் ஏன் இதை தவற விட்றீங்க புத்தகம் படிக்க நேரம் இல்லைன்னா என்கிட்ட சொல்லவே சொல்லாதீங்க ஒரு புக் மார்க் வச்சுக்கோங்க எங்கெல்லாம் இடைவெளி கிடைக்கிதோ முடி தீர்த்தகத்தில் மருத்துவமனையில் பேருந்து நிலையங்களில் ரயில் நிலையங்களில் ரயிலில் பயணிக்கும் பொழுது எங்கெல்லாம் கிடைக்கிதோ ரெண்டு ரெண்டு பக்கம் படிங்க நீங்கள் அது உங்களை இழுத்துட்டு போயிடும் ஒரு நூலை முடிக்கிற அளவுக்கு உங்களை எழுத்துட்டு போயிடும் படிக்கிற பழக்கம் இது ரெண்டை தான் நான் வலியுறுத்தி சொல்வேன் பணத்தினுடைய அருமை உணர்ந்தவர்களாக நடந்துக்கோங்க சேமியங்க வாழ்க்கையை இருக்கிறதெல்லாம் தீர்த்தறது காலி பண்ணுறது அல்ல வாழ்க்கை என்றைக்கு இருந்தாலும் ஒரு ரிசர்வ் இருக்கணும் வண்டியில் வாகனத்தில் ஒரு லிட்டர் இருக்க மாதிரி கொஞ்சமாவது மிச்சம் வச்சுக்கணும் இன்றைய இளைஞர்கிட்ட எந்த போக்கு தவறாக இருக்கிறதாங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதாவது எதுவும் தவறு இல்லை என்கிற மனோபாவம் இருக்குது பாருங்கள் அது அது நான் பார்க்குறேன் அதாவது இன்றைக்கு இளைஞர்களில் குடிக்காத இளைஞர் சிகரெட் பிடிக்காத இளைஞர் பப்புக்கு போகாத இளைஞர் இப்படி ரொம்ப ஒழுக்க சீலராக இருக்கிற இளைஞர் அப்படின்னு பார்ப்பது வந்து ரொம்ப சல்லடை போட்டு அறிக்க வேண்டிய அது அல்ல வாழ்க்கை ஒழுக்கம் இல்லைன்னு சொன்னால் வாழ்க்கை தறிக்கிட்டு போயிடும் இலக்கு நோக்கி நீங்கள் பயணிக்கணும்னா ஒழுக்கம் தான் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு இதுலேயும் சேனம் போட்ட மாதிரி அதை நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா சாக்கடையிலையும் ச சகதியிலையும் பள்ளத்தாக்கலையும் பள்ளத்திலையும் உருண்டு முள் புதரில் தான் ஆயிடும் இலக்கை தைக்கணும்னா நீங்கள் வந்து சரியான ஒழுக்க வாழ்க்கை ரொம்ப முக்கியம் நாம் இதை செய்தே ஆகணும் அப்படின்னு உங்கள் மனசுக்குள்ளே இருக்கிற அடுத்த லட்சியம் என்ன உங்களுக்கு அதாவது ரெண்டு கனவுகள் இன்னும் என்னால் செயல்படுத்த முடியாமல் இருக்குது ஒன்று வந்து ஒரு நான் நிறைய தனிப்பட்
ஒரு அகடமியாகவே வந்து பண்ணணும் கவுன்சிலிங் அகடமியாகவே ஐ எம் அ நான் ப்ரொஃபஷனல் நான் வந்து சைக்காலஜி படிக்கல கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் இல்லை நான் நான் வந்து சைக்காட்ரிஸ்ட் கிடையாது ஆனால் எனக்குன்னு ஒரு குரூப்பை உருவாக்கி அந்த மாதிரி ஏன்னா தமிழர்களுடைய வாழ்க்கை பார்வைகளில் சில தவறுகள் இருக்குது அதை திருத்திக்கிட்டாங்கன்னா தமிழர்கள் உழைப்பாளிகள் திறமசாலிகள் உலகெங்கும் ஜெயிக்கிறாங்க ஆனால் வாழ்க்கை பார்வைகளில் சில கோளாறுகள் இருக்குது அதை சரி பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா ஏ தமிழ் மின் தமிழ் சமூகத்தை மிஞ்ச இன்னும் ஒரு சமூகம் வந்து பிறக்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது அகடமி வந்து எழுதுவது எப்படி அப்படின்னு ராக்கிய ரங்கராஜன் சார் வந்து ஒரு தொடர் எழுதினார் மகரம் கல்யாணராமன் தொடர்ந்து பழனிப்பா பிரதர்ஸில் ஒரு மூணு வால்யூமும் நாலு வால்யூமாக பண்ணார் அதில் பல்வேறு அனுபவசர்கள் அதில் வந்து சொன்னாங்க அதாவது நான் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொருத்தரும் உள்ளத்தால கவிஞர்களாகவும் ஒவ்வொருத்தரும் உள்ளத்தால எழுத்தாளர்களாகவும் இருக்காங்க அவங்களுக்கு சரியான லேனாத்துவான போல் அவங்களுக்கு ஒரு அப்பா கிடைக்கல லேனாத்துவான்னு கிடைச்ச களம் கிடைக்கல இல்லைன்னா அவங்களும் ஒரு எழுத்தாளராக வரும் நான் என்ன எழுத்தாளராக பிறந்தேன் ஏதோ ஒரு சந்த சமயம் சந்தர்ப்பம் நான் உருவாக்கப்பட்டேன் அதுக்கான களம் கிடச்சிது என்னை பல்லக்கு தூக்கி சுமந்த ஒரு கூட்டம் வந்து என்னை தூக்கி கொண்டாந்து நிறுத்துச்சு அந்த களங்கள் கிடைக்காததுனால சில பேர் அடுத்து எழுதின சில பேர் எவனோ சூட்டுக்கோள் கொண்டு அவனை கருக்கிவிட்டான் ஏ என்னடா இதெல்லாம் குப்படான்னு சொல்லிட்டான் ஒரு தனி மனிதன் முடிவு பண்ணுறதல்ல உன்னை பற்றி உன்னை பற்றி ஆயிரம் பேர் இது பண்ணாங்கன்னா நாலு பேர் குறை சொல்லத்தான் தீர்வான் குறை சொல்கிறதான் அவனுக்கு முதல்ல மாட்டிக்கணும் அவனுக்கு அவன் முன்னிலை பட்டுட்டான் இல்லைன்னா அவனை தட்டி கொடுக்குறவன் பின்னால் இருக்கான் அவனை பார்த்து இது பண்ணு எழுதுங்க உங்களோட அனுபவங்களை எழுதுங்க எல்லாரும் உள்ளத்தால் கவிஞர்கள் எழுதும் நீங்கள் உங்களுடைய படைப்புகள் வெளியில் வரும் வராத பற்றி கவலைப்படாதீங்க ஒரு நாற்பது பக்கம் நோட்டு புக்கை எழுதுங்க ஒரு கதையை கருவ எழுதுங்க ஒரு கவிதை எழுதுங்க ஒரு நகைச்சுவை எழுதுங்க உங்களுக்குள்ளே ஒரு எழுத்தாளர் இருக்கிறத நீங்களே உணர்வீங்க ஓ எழுத்தாளர்களை உருவாக்கணும் எனக்கு பின்னால் ஒரு லேனா பாரம்பரியம்னு ஒன்று உருவாகணும் இந்த ரெண்டு சிந்தனையும் ரொம்ப இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் வாழ்க்கையினுடைய ஓட்டத்தில் அதை செயல்படுத்தாமல் இருக்கேன் பல எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு வடிகாலாக இன்றைக்கி வந்து ஆமாம் வலைத்தளங்கள் இருக்குது இருக்குது பிளாக் ரைட்டர்ஸ் எவ்வளோ பேரை நான் பார்க்குறேன் அதை வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ரொம்ப நல்ல திறமைசாலிகளை நான் பார்க்குறேன் என்னமாக எழுதுகிறாங்க அவன் இவெல்லாம் எப்படி அவ்வளோ நாள் ஒளி விடாமல் இருந்தான் எப்படி வெளி உலகத்துக்கு வராமல் இருந்தான் இயக்குற அளவுக்கு அவ்வளவு நல்ல படைப்பாளர்களெல்லாம் நான் பார்க்குறேன் இந்த பிளாக் ரைட்டர்ஸ் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய உலகத்தை உருவாக்கியிருக்கு எத்தனையோ பேருக்கு தளமும் களமும் அழித்து அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை வழங்கியிருக்கு நான் வந்து நான் ரொம்ப வரவேற்கிறேன் இணையதள எழுத்தாளர்களை வியந்து வியந்து பார்க்குறேன் என்ன திறமை என்ன நகைச்சுவை சட்டையார் எழுதுகிறான் பாருங்கள் ஐயோ 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 என்னையா எங்கேயா இருந்தீங்க நீங்கள்லாம் இவ்வளோ நாளா அப்படின்னு நாங்கள் இயக்க தோணுது அரசியலில் ஈடுபடணுன்ற எண்ணம் எப்போவாவது உங்களுக்குள்ளே வந்திருக்கா ப சிதம்பரம் அவர்கள் தமிழக முதுவராக வரக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் ஒன்று இருந்துச்சு அது எனக்கு ச உங்களை போல் ஆண்டுகள்லாம் நினைவாக என்னால் சொல்ல தெரியாது அவர் வந்திருந்தாருன்னா அவரை போன்றவர்களை பின்பற்றி நாங்கள் வந்திருப்போம் ஏன்னா நாங்கள் அவர் பகுதியை சேர்ந்தவங்க அவரை ரொம்ப அண்ணாந்த அவருடைய ஆளுமையையும் திறமையையும் ரொம்ப வியந்தவர்கள் தமிழகம் அவருடைய தலைமையில் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு பிறகு ரஜினி அவர்கள் அரசியலில் இப்போ நான் சொல்லலை ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் வருவதற்கான சாத்தியக்கூறு ஒரு வெற்றிடம் ஒன்று உருவாச்சு அந்த வெற்றிடத்தை அவர் பயன்படுத்தியிருந்தார்னா நிச்சயமாக மாபெரும் ஒரு அரசியல் ஆளுமையாக அவர் வந்திருப்பார் அப்போ அவர் வந்திருந்தாலும் எனக்காக ஒரு நம்பிக்கை என்னை அவர் கூப்பிட்டுருப்பார் ஏன்னா லைக் மைண்டட் பீப்புளில் தான் அவர் தேடியிருப்பார் சரி என்னை எல்லாம் கூப்பிட்டுப்பாருன்னு ஒரு எனக்காக ஒரு நம்பிக்கை அது இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் அப்படி வந் வந்தால் அந்த தலைமையை ஏற்று வந்திருப்பேன் எம்எஸ் உதயமூர்த்தி ஐயா அரசியலில் ஈடுபட்டு மதுரையில் தேர்தலில் நின்ற போது ஐயா ஜெயிச்சிருந்தாங்கன்னா ஐயா பின்னாடி நாங்கள் வழி நடந்திருப்போம் எப்போ ஏற்பட்ட அதாவது அமெரிக்காவில் மாபெரும் வருமானங்களை இழந்து தமிழகத்தை உய்விக்கணும்னு அவர் வந்த வரை டெபாசிட் இல்லாமல் பிடுங்கினீங்களே தமிழக மக்களை பற்றி நீங்கள் என்ன முடிவுக்கு வருவீங்க அப்போ நல்லவர்கள் அரசியலுக்கு வேண்டான்னு முடிவுக்கு வந்துச்சிங்களா அப்போ மோசமானவர்கள் தான் அரசியலுக்கு வேணும்னு நினைக்கிறீங்களா நேர்மையாளர்களே வேண்டாமா முறையாக தமிழகத்தை முன்னேற்றம் நினைக்கிறவங்கள்லாம் உங்களுக்கு தேவை இல்லையா அந்த சிந்தனையெல்லாம் வந்தபோது ஆகா நமக்கு இது அல்ல துறைங்கிறத வந்து நான் முடிவெடுத்தேன் நான் அப்போ அப்போ விட்ட ஆசை தான் அரசியல் அதுக்கு பிறகு அரசியல் ஆசை வந்ததே கிடையாது இன்றைக்கு அரசியல் களம் எப்படி இருக்கிறதா நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு இதுவாக இருக்குது குறிப்பாக ஆளுங்கட்சியை பொறுத்தளவில் ஸ்டாலின் அவர்கள் பதவியேற்பதற்கு முன்பாக அவரை பற்றி நான் கொண்டிருந்த கருத்தும் இன்றைக்கு அவர் பக்கு
ஏன்னா அவருடைய தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் அந்த துணையில் தான் இருந்துச்சு ஆனால் பதவிக்கு வந்ததும் எது சரியான அணுகுமுறை அப்படிங்கிறத அவர் யார் நெருப்பெடுத்துறாங்களோ அல்லது அவருக்கே தோணுதோ நல்ல ரொம்ப நல்ல அணுகுமுறையை வந்து மோதல் போக்கு மத்திய அரசோட சரிப்பட்டே வராது அதாவது மத்திய அரசுக்கு வேண்டிய அரசுன்னா அது ஒரு மாதிரியாக நடக்கும் வேண்டாத அரசுன்னா அது வந்து எப்படி நடக்கும் அது பாண்டிச்சேரியில் எப்படி கிரண்பேடியை போட்டு எப்படி ஒரு ஒரு வாங்கு வாங்கினாங்களோ அந்த மாதிரி ஆயிரும் ஏன்னா இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு தமிழகம் ஒரு நல்லா வருவதற்கான சாத்தியக் கூட நான் பார்க்குறேன் சினிமாவிலேருந்து உங்களுக்கு பல அழைப்புகள் வந்தது ஏன் அதெல்லாம் ஏற்றுக்கணும் உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சதே எனக்கு ரொம்ப வியப்பு பாலச்சந்திர் அவர்களை பற்றி முதல்ல நூல் வெளியிட்டது நான் தான் நாங்கன்னு சொல்லலாம் ரவியை நினச்சிக்கிட்டு சொல்கிறேன் இயக்குனர் சிகரம் பாலச்சந்திர் இதான் நூல் தலைப்பு அவரை பற்றி போய் அவரை போய் பார்க்குறேன் உங்களை பற்றி நூறு அவர் வழக்கமாக சமானத்தில் ஒத்துக்கிறவரா பெரிய போராட்டம் பண்ணி அவர்கிட்ட சம்மதம் வாங்கினேன் அப்புறம் ஒரு மூணு ஃபைலை கொண்டாந்து கொடுத்து இதில் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு வாங்கப்பா சும்மா ஆரம்பத்துலேருந்து ஓரம் ஒன்று கேள்விலாம் கேட்காதீங்க எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு வாங்க இதில் இல்லாத கேளுங்கன்ட்டார் அந்த மூணு ஃபைல் அதாவது மாபெரும் ஆளுமே எப்பேற்பட்ட ஃபைல் ஃபைலும் அழகழகாக போட்டு வச்சுருந்தேன் எல்லாத்தையும் ரொம்ப அழகாக தொகுத்துருப்பேன் அடாடாடா நான் ரொம்ப வியந்து போனேன் சரின்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சுட்டு ஒரு புத்தகம் பண்ணினோம் ரஜினிகாந்த் அவர்கள்லாம் வெளியிடுறாரு க இவங்க சுஹாசினி வாங்கிக்கிறாங்க பாரதி ராஜா வாழ்த்தி பேசுகிறார் அப்போ தான் நான் அவரை வியக்கிறேன் இவரை வியக்கிறேன் காலில் விழுந்து வணங்குறேன் அந்த காலகட்டம் அது இது சரி இவர் தான் பாரதி ராஜா தான் சரியான ஆள் பாலச்சந்திர பாராட்டன்னு கூப்பிட்றோம் கூப்பிட்டவங்க பேச்சு வாக்கில் அன்னைக்குன்னு பார்த்து நான் வேறு ஒரு நடிகர் போடுற மாதிரி ஒரு டிஷர்ட்டை போட்டுக்கிட்டு அன்னைக்கு ஒரு மாதிரி தோற்றம்லாம் ஒரு மாதிரி இருந்தேன் அப்போ நான் இளைஞனாக இருந்தேன்னா அப்போ அவர் வந்து மேடையில் பாரதிராஜா சொல்கிறார் லேனா தோமானுக்கு நடிக்கிற ஆர்வம் இருந்தால் என்னடா சொல்லட்டும் நான் அவரை வந்து நான் வாய்ப்பு தரேன் நான் தயாராக இருக்கேன்னு அறிவிச்சிட்டார் மேடையில் நன்றி விர நான் எங்கள் குடும்பம்லாம் வில விலத்து போச்சு அஜயும் வாரதிராஜாவே கேட்டுட்டாரு நிச்சயமாக இவன் ஒத்துக்க தான் போகிறான் கம்மிட்டாக போகிறான் ஏன்னா மாபெரும் ஆளுமே கேட்டுட்டாங்கன்னு நான் தான் நன்றி வரேன் வாயே திறக்காமல் அழகாக நன்றி வரேன் சொல்லிட்டு அந்த சப்ஜெக்டே எடுக்காமல் இறங்கிட்டேன் நான் வீட்டிலலாம் எல்லாம் பெருமிச்சு விட்டாங்க அது ஒரு சந்தர்ப்பம் அப்புறம் கேடி கண்மணி வசந்த் வந்து நடிக்க கூப்பிட்டார் அப்புறம் புது வசந்தம் விக்ரமன் வந்து ஒரு எழு வாசந்தி தான் நான் நடிக்க வேண்டிய ரோலை வாசந்தி எடுத்து நடித்தாங்க அது என்னென்னா எழுத்தாளர் எழுத்தாளராகவே அவங்களாகவே வர்றது அவங்க இளைஞர்கள் மத்தியில் ஏதோ ஒரு மனசை மாற்றுற மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் அது நல்ல நல்ல கண்ணியமான ஒரு விஷயந்தான் நம்மளை ஒன்றும் யாரையும் மரத்தடியில் ஓடி போய் கட்டி பிடிச்சி அந்த மாதிரியான காட்சியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது விரும்புகிற மாதிரியான ஒரு ரோல் தான் வந்து கொடுத்தார் அப்புறம் அந்த விவேகானந்தா கல்வி நிறுவனம் ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவங்க வந்து ஒரு எப்படியும் பேசி அந்த விளம்பர படத்தில் என்ன நடிக்க சம்மதம் வைக்க வச்சுட்டாங்க அந்த விளம்பர படத்தில் மட்டும் நான் நடிச்சிருக்கிறேன் அந்த மாதிரி நடிக்க வாய்ப்பு ஐயா பக்ரிசாமி பிள்ளை ஸ்ரீப்ரியாவுடைய தந்தை வந்து நீங்கள் அடுத்த படத்துக்கு நீங்கள் தான் கதை வசனம் அப்படின்னாரு என்ன அது நான் இந்த துறையில் அனுபவமே இல்லாதவன் இந்த துறையிலே இல்லாதவன் என்ன போய் எழுத சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் எனக்கு உடனே ஒரு பெரிய மனிதர் கேட்குறாரு நம்ம வந்து உடனே நோ சொல்லக்கூடாதுன்ட்டு எனக்கு ஒரு யோசிக்க ஓரு தினங்கள் கொடுங்கன்னு சொல்கிறேன் ரெண்டு நாள் கழித்து நோ தான் சொல்கிறேன் என்ன நீங்கள் நல்ல என்ன மாதிரியான வாய்ப்பு நீங்கள் இதை போய் இழக்கிறீங்களே நீங்கள் அப்படிலாம் சொன்னார் அதுதான் அந்த நீயான்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த கண்ணியில் துரை டேரக்ஷனில் வந்துச்சு இல்லையா அந்த படத்துக்கு கதை வசனம் எழுதியிருக்க வேண்டியவன் நான் தான் அது வேண்டான்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அந்த முடிவு எடுக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு ஜனகராஜ் வந்து என்னுடைய க பள்ளியில் ராமகிருஷ்ணா பள்ளியில் எனக்கு ஜூனியர் என்னை எப்போவும் தலைவா தலைவா அப்படின்னு தான் வந்து கூப்பிடுவார் என்கிட்ட ரொம்ப பெரிய அவர் ஒரு நாள் அண்ணா நகர் வீட்டுக்கு அவர் வந்தார் வந்து தலைவா வாங்க நீங்கள் நான் சேர்ந்து ஒரு திரைப்படம் எடுப்போம் எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் அதில் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் நீங்கள் இருந்தால் போதும் ஃபைனான்ஸ் அதுக்கு இது எல்லாம் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் 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 அவ்வளோ அருமையான டீம் இருக்குன்னார் இல்லை எனக்கு அந்த மாதிரி எண்ணமே சிந்தனையே இல்லை ஏன் அந்த மாதிரியான முடிவுக்கு நான் வந்தேன்ற ஒரு கேள்வி நீங்கள் கேட்காமலே நான் சொல்கிறேன் திரை உலகம் என்பது ஒரு பெரிய கொண்டு போய் எங்கேயோ நிறுத்தி சடார்னு அப்படியே ஹெலிகாப்டர் ட்ராப் மாதிரி அப்படியே போட்டுரும் நான் அதை விரும்பவே இல்லை நான் சீரான வளர்ச்சி சீரான இறக்கம் அல்லது சீரான ஏரி அங்கே நின்றுடுறது அந்த முடிவு சரின்னு அந்நேர வரைக்கும் நான் நம்புகிறேன் பத்திரிகை உலகம் எனக்குன்னு ஒரு இடம் எடுத்தாளை மனசு வாசகர் மனசில் எனக்குன்னு ஒரு இடம் நிலையான ஒரு சீரான வாழ்க்கை நல்ல
ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய அனுபவங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம ரசிகர்களோட பகிர்ந்து கொண்டது நான் விரும்பி பார்க்குற யூடியூப் சேனலில் நம்முடைய சாய் சித்ரா ஒன்று என்னை விட என்னுடைய சகோதரர் ரவி தமோகனும் விடாமல் வந்து பார்க்குறாரு பல லட்சம் வாசகங்களை ஈர்த்துருக்குறீங்க உங்கள் கேள்விகள் ரொம்ப இயல்பாக இருக்குது கையில் குறிப்புகளே இல்லாமல் இவ்வளவு கேள்விகளை வந்து கேட்கக்கூடிய ஆற்றல் எதையும் நினைவாக எடுத்து கொடுக்குற நினைவாற்றலாக பேசக்கூடியது உங்கள் நிகழ்ச்சி வரவேற்பு பெற்றதில் ஒன்றும் பெரிய வியப்பே இல்லை ரொம்ப நல்லாயிருக்கு நான் ரொம்ப ரசிக்கிறேன் நன்றி நன்றி வணக்கம்